ആധുനിക ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം എന്ന് പറയാവുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകമാണ് ഒരു സംഘം നേരത്തെ തന്നെ ഗാന്ധിയെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു കൃത്യമായ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിൻ്റെ അവസാനം അത് കൃത്യമായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങുകളൊക്കെ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വരികയാണ് അത് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ബോസ്നിയൻ തീവ്രവാദി വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു ആ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതിനെ തുടർന്ന് അതിനോടുള്ള റിട്ടാലിയേഷനും അത് തുടർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രക്രിയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെയും കൊണ്ടുപോകും സ്വന്തം അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനോ സ്വന്തമായ നിലപാടുകളുടെ പേരിലോ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ജേർണലിസ്റ്റുകളാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഇന്ത്യയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ആരെങ്കിലും കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ കൊല ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലമായിരിക്കുകയിലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരിടത്തും അങ്ങനെ വിജയിച്ചായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് അവരെ ചിലപ്പം തകർത്ത് കളയാൻ പറ്റിയെങ്കിലും എങ്കിലും ഈ ആശയങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തകരുന്നില്ല അത് അതിജീവിക്കാൻ അർഹതയുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ചരിത്രത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ അത് അതിജീവിച്ച് തന്നെ വരും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളികളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നത് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നടന്നിരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് പ്രധാനമായ രാജാക്കന്മാർ പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ചുമതല നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം അവരെ കൃത്യമായിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഒരു അസാസിനേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നത് സോക്രട്ടീസിന്റെ കൊലപാതകമാണ് സോക്രട്ടീസ് അന്നുള്ള ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നുള്ള ദൈവങ്ങളൊന്നും ദൈവങ്ങളല്ല എന്ന ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷയായിട്ട് കൊടുത്തത് വിഷം കൊടുത്തിട്ട് ആ വിഷം അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം കുടിക്കുക എന്ന് പറയും നിയമത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് കുടിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അല്ല കുടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സോക്രട്ടീസ് ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അസാസിനേഷൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു സംഗതി അതാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിമോഷിന്റെ അഷർ നദീൻ അപ്ലി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഒരുപാട് അസാസിനേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആധുനിക ഭാരതത്തിലേക്ക് കിടന്നു വന്നാലോ ഇന്ത്യയുടെ ഏതാണ്ട് തുടക്കം തന്നെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തന്നെ ആധുനിക ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം എന്ന് പറയാവുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകമാണ് ഒരു സംഘം നേരത്തെ തന്നെ ഗാന്ധിയെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു കൃത്യമായ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നു പലതവണ തോക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നു നാലഞ്ച് തവണ ഈ അസാസിനേഷൻ അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുന്നു അതിന്റെ അവസാനം അത് കൃത്യമായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആള് നാഥുറാം ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിയെ അസാസിനേറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒരു ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ആള് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതബോധം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് അതൊരു അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമായി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കോടതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് അതൊരു ഒരു ടീം ഓഫ് പീപ്പിൾ ആയിരുന്നു ആ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ നേതാവായിരുന്ന സവർ
ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധ്യതകളും അതിന്റെ അപകടങ്ങളും അതുണ്ടാക്കാവുന്ന ഭീഷണി നമുക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്നത് അതിനു മുമ്പ് കുറക്കൂടി പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം ലോക ചരിത്രത്തിന് തന്നെ വഴി മാറ്റി വിട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഫെർഡിനാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓസ്ട്രിയയുടെ കിരീടാവകാശി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സാമ്രാജ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്നത് ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഫെർഡിനാൻഡ് ആണ് അവിടെ അടുത്ത ചക്രവർത്തിയായിട്ട് ചുമതല ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ആള് അവിടെ ഒരു വളരെ കടുപ്പമുള്ള ദേശീയവാദം പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അന്നത്തെ ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറിയിൽ യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ബോസ്നിയ സെർബിയ ക്രോഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായ അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്വന്തമായ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ നിലയിൽ ഒരു വിഭജന പ്രക്രിയ അതിനാണ് നമ്മൾ നാഷണലിസം യൂറോപ്യൻ നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു ബോസ്നിയൻ തീവ്രവാദി ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഫെർഡിനാൻഡിനെ കൊല്ലുന്നത് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടൻ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കത്തോലിക്ക പള്ളി പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ചടങ്ങുകളൊക്കെ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വരികയാണ് അത് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ബോസ്നിയൻ തീവ്രവാദി വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു ആ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതിനെ തുടർന്ന് അതിനോടുള്ള റിട്ടാലിയേഷനും അത് തുറന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് അതായിരുന്നു ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ നിമിത്ത കാരണം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക ബോസ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപദേശീയത സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ബോസ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറിയിൽ നിന്ന് വേറുപെട്ട ഒരു അസ്തിത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന അന്നത്തെ നിലയിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ വിഭജനവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോസ്നിയയുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ ദേശീയവാദികൾ അതിന്റെ ഒരു നേതാവ് തീവ്രവാദിയായ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഫെർഡിനാൻഡിനെ കൊല്ലുന്നു അതേ തുറന്നിട്ട് ബോസ്നിയക്കെതിരായിട്ടൊരു യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം മഹായുദ്ധം തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു ആ മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു പരിണിത ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ജർമ്മനിയുടെ പൂർണമായ തകർച്ചയാണ് ഒരു വശത്തുണ്ടാകുന്നത് ജർമ്മനി അന്ന് ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറിയുടെ കൂടെയാണ് ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി എന്ന് പറയുന്ന മഹാസാമ്രാജ്യം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ആ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനകത്തുള്ള പിന്നെ ഓരോരോ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ നാഷണാലിറ്റീസിനൊക്കെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നു അത് ഒരു വിജയിച്ച ശക്തികൾ അതൊരു പ്രധാന ഒരു രീതിയായി തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി എന്ന് പറയുന്ന ആ ആ ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്തെ ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കി കളഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നമ്മുടെയൊക്കെ ജനറേഷപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഓസ്ട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു പോയ മഹാസാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് അധികം ആൾക്കാർക്കൊന്നും അറിയില്ല കാരണം അതാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യകാലത്തേക്കുമായി അസ്തമിച്ചു പോവുകയാണ് മഹായുദ്ധങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു പരിണിതി അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധങ്ങളുടെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു പരിണിതി പലപ്പോഴും ഈ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാകുന്നു അധികാരങ്ങൾ മുഴുവൻ തകിടം മറിയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി എന്ന് പറയുന്ന ആ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ജോൺ ഓഫ് കെനഡിയുടെ കൊലപാതകം ആരായിരുന്നു ജോൺ ഓഫ് കെനഡിയെ കൊന്നത് ഒട്ടേറെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ അത് ആര് കൊന്നു ആ കൊന്നയാളെ കൊന്നു അങ്ങനെ അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നിൽ സി എ ആയിരുന്നോ അതോ അതുപോലെ ഒരു സീക്രട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒട്ടനവധി ഉപജാപ കഥകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ അദ്ദേഹം ഈ കറുത്ത വംശജരുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ തുല്യാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത്ര ഉദാത്തമായ ഒ
ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെയും വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പതനത്തിന് തന്നെ കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ എന്ന് കാണാം ഇനിയുമുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയെത്ര രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകം ഒരു സിഖ് ഉപദേശീയവാദത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സിഖ് വിഭജനവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന കലാപത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നു ആ അടിച്ചമർത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡത സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കാണുകയും ഒരുപക്ഷെ അത് അതിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര ഗൗരവമുള്ള ഒരു വലിയ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ പോലൊരു വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് നയിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് അതെന്തായാലും ആ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാറോട് കൂടി തന്നെ കൃത്യമായി ഈ ഖാലിസ്ഥാൻ വിഭജന പ്രസ്ഥാനത്തെ ഏതാണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ പറയുന്ന അതിന്റെ ഒരു പരിണിത ഫലമായിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗാഡ്സ് ആയിരുന്ന തന്നെയാണ് രണ്ടുപേര് അവരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നു ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റി എഴുതിയ ഒരു സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകം അദ്ദേഹം എടുത്ത ശ്രീലങ്ക പോളിസി അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ പോയിട്ട് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഒരു സൈനികൻ തോക്കിന്റെ പാർട്ടിക്ക് അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്തത് സൂചന അപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് ഒരു ശ്രീലങ്കൻ തീവ്രവാദിയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഒരു തമിഴ് തീവ്രവാദി അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇനി അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെയും കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ജനറലായിട്ടൊരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനോ സ്വന്തമായ നിലപാടുകളുടെ പേരിലോ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ജേർണലിസ്റ്റുകളാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഇന്ത്യയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ ജേർണലിസ്റ്റുകളെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവരുടെ എതിരാളികൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കഥകൾ നമുക്കറിയാം അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ വലിയ മാഫിയക്കെതിരായിട്ട് ഇവർ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോഴായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഇവർ പടപൊരുതുമ്പോഴാകാം പക്ഷെ ഒരു ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുക ആദ്യം ആ ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിന്റെ പരിണത ഒരു അതിന്റെ ഒരു മൂർച്ചയിൽ ഇവരെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇതിനകത്ത് അനുവർത്തിച്ച് കാണുന്നത് ഇത് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ നേരത്തെ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെയാണ് ഒട്ടനവധി ഉണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ കൊന്ന് തീർത്തിട്ടുള്ളതിന്റെ കഥകൾ ഇനി അത് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ പൊതുവായ ഒരു രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ രീതികൾ നടക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ചില കണക്കുകളൊക്കെ ലഭ്യമാണ് ഡെക്കാൻ ഹെറാൾഡ് അതിനെ പറ്റി ഒരു കണക്ക് ഒരിക്കൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അതിനകത്തൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു 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 ചെറിയ പീരീഡ് എടുക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഒരു കണക്ക് ലഭ്യമാണ് ആ കണക്കിനകത്ത് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറിലധികം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പീരീഡ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് കൊല്ലം വരുന്ന ഒരു പീരീഡിനകത്ത് അത് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ലഭ്യമായ ഒരു കണക്ക് പതിനേഴ് വരെയുള്ള ഒരു കണക്കിന്റെ ഒരു വിഭജനം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സിന്റെ ഒരു ഡാറ്റ അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു ഒരു സൂചകം ഏതാണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള ഒരു കണക്കാണ് ഏതാണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് സി പി എം പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്തിനാണ് അവർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ വിരോധം പ്രതിയോഗിയെ കൊന്നു തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയുടെ ഒരു ഒരു ഇച്ഛ അത് അത് സി പി എംകാർ മാത്രമായിരിക്കും അറുപത്തി അഞ്ചോളം ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരോ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരോ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പതിയിരുന്നിട്ട് കത്തികൊണ്ട് കുത്തിക്കൊല്ലുന്നു ആ കൊലയുടെ പിന്നിൽ ആരാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഉള്ള ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു അതേ തുറന്നിട്ട് നടക്കുന്ന പിന്നീട് വരുന്ന അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു സങ്കീർണാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ പോയ ചില സംഗതികളുണ്ട് ഇപ്പൊ എം വി രാഘവനെ വളഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് കൊല്ലാനായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു ശ്രമം അദ്ദേഹം അതിനെ അതിജീവിച്ച് വെളിയിൽ പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അധ്യാപകൻ ജയകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപകന് സ്കൂളിൽ ചെന്നിട്ട് ആൾക്കാർ കയറി ചെന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ ഇട്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകും ഇപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ അസം പിന്നെ എം എൽ എ ആയിരിക്കുന്ന രമയുടെ ഭർത്താവ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വന്തമായ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു വളരെ കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഒരു യുവാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഒരു ഒരു കണ്ണൂരുള്ള ഒരു യുവാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം ഇരുപതുകളിലായിരുന്നു ഒരു കാല് വെട്ടിയെടുത്തു കളയുന്നു അദ്ദേഹം ചോര വാർന്നിട്ട് മരിച്ചു പോകുന്നു ഷിഹാബ് എന്ന് മറ്റു പറഞ്ഞൊരു ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ സി പി എം നേതാക്കന്മാർ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ എൽ സി സെക്രട്ടറിയെ കൊന്നു അപ്പൊ ഈ ഈ പറയുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കുത്തുകയായിട്ടല്ല നടക്കുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും ഇതിനകത്തൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എതിരാളിയെ ഒരു ചെറു സംഘം പ്രാദേശികമായി പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുന്നു ആ അയാളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുടർന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിൽ അയാളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണോ ഇതിനകത്തുള്ളത് അതോ വെറും പകപോക്കൽ വൈരാഗ്യം മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതോ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായ പകപോക്കലുകൾ ആൾക്കാർ നടക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു മുഖം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ പഞ്ചാബിൽ അതുപോലെ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചത് പഞ്ചാബിൽ നടന്ന പല കൊലപാതകങ്ങളും ഖാലിസ്ഥാൻ മൂവ്മെന്റിന്റെ കാലത്ത് ഹിന്ദുക്കളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊല്ലുന്ന ഒരു രീതി ഖാലിസ്ഥാൻ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കല്യാണ പാർട്ടികൾ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വെടിവെച്ച് ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരെ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ബസ്സിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ആൾക്കാരെ മതം തിരിച്ച് അവരെ കൊന്നുകളയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പല രീതികളുണ്ടായിരുന്നു പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് വെടിവെച്ച ആൾക്കാർ വെറുതെ കൊല്ലുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടുമ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റഡി ഞാൻ വളരെ ആഴത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റഡിയിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു സംഗതി ഇതായിരുന്നു അത് ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ വീക്കിൽ ആയിരുന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ഖേദകരമായ ഒരു സംഗതി പലപ്പോഴും പകയുണ്ടാകുന്നതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ടൈം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാകാം പ്രണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പം അതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ സ്വകാര്യമായ ഇഷ്യൂസ് രണ്ടു പേര് ഒരാളെ പ്രണയിക്കുന്നു അതിൽ ഈ ഒരാള് ഒരു പ്രണയിനി ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് വിഷമമാകുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ആള് ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ അവര് കോർണർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കല്യാണം നടക്കുന്ന വേളയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കൂട്ട കൊല നടത്തുന്നതിന്റെ കാരണം തേടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സ്വകാര്യമായ കോൺഫ്ലിക്ട് അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് കാണാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംഗതികളും ഇത്തരം പല കൊലപാതകങ്ങളുടെ പിന്നിലുണ്ടാവും പലപ്പോഴും നമ്മളത് കാണാറില്ല ഇനി അത് തേടി പോയിട്ട് അതിന് ന്യായീകരണം കൊടുക്കുന്നതിന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഇനി അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്വകാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായ പകപോക്കലിനെ ഒരു മറവിൽ നടത്താൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം തന്നെയായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് കാരണം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എതിർ ചേരിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു അംഗീകരിക്കാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആര് കൂടുതൽ കൊലപാതകം നടത്തിയ ആരാണ് കൂടുതൽ
അവരെ കൊന്നു തീർത്താലേ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന തരത്തിലൊരു അതിന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് വളർന്നു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ഒരു കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓരോ ഇഷ്യൂ ഓരോ കേസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസിന്റെ ജോലിയാണ് അതിന്റെയൊക്കെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും ഒരു പക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം എന്റെ പിന്നിലെ പോകാൻ പറ്റി എന്ന് വരാം പക്ഷേ കുറെ കൂടി ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ പിന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കടുത്ത പക എങ്ങനെയാണ് വളർന്നു വരുന്നത് എതിരഭിപ്രായത്തോട് അസഹിഷ്ണുത എങ്ങനെയാണ് വളർന്നു വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗിയെ കൊന്നയടങ്ങൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ നേടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗിയെ കൊന്നതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയത്തെ അടിച്ചുവർത്താൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുന്നുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരാളെ കൊന്നതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ കൊന്നതുകൊണ്ടോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദർശനമോ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ പരിപാടിയോ ഇല്ലാണ്ടാവുന്നുണ്ടോ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാളെ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് അതുമൂലം വലിയ ഭയമുണ്ടായിട്ട് ആൾക്കാർ പിന്മാറിപ്പോകും എന്നാണ് അങ്ങനെ അല്ല അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതിയോഗി എന്ന നിലയിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പുലർത്തുന്ന ഒരാളെ കൊല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം പക്ഷെ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ അപ്പൊ അങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തുന്ന രീതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ അഭിപ്രായ രൂപീകരണം ഉണ്ടാവുകയും ധീരരായ കുറച്ചേറെ ആൾക്കാർ ആ എന്ത് ആശയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരാൾ ജീവത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അതിനുവേണ്ടി സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങുന്ന ഒട്ടനവധി പുതിയ ആൾക്കാർ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നതായി കാണാം പലപ്പോഴും രക്തസാക്ഷികളെ പറ്റി പൊതുവെ അല്ലെങ്കിൽ ബലിദാനികൾ എന്നും മറ്റു ചിലരും പറയുന്ന രക്തസാക്ഷികളെ കുറിച്ച് മാർട്ടിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പൊതുവായ ധാരണയുള്ളത് ഇത്തരം ഒരു ഓരോ മാർട്ടിയറും ശരിക്ക് പറഞ്ഞ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർക്ക് ആവേശം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെ അതുകൊണ്ട് പിന്നോക്കം വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഒരാളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വാധീന മേഖല ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റഡ് മൂവ് ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരാശയം ഇല്ലാണ്ടാകുന്നില്ല എവിടെയും അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടായതായിട്ട് എവിടെയും ഒരു സൂചനയില്ല പലപ്പോഴും അതിന്റെ റിപ്പർക്കൻസ് റിപ്പർക്കഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതിനോടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അത് വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഒരു പക്ഷെ മറുവശത്തുള്ള ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം അതല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും പിന്നോട്ട് മാറുന്നില്ല ഒരു ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ നമ്മൾ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ആ ആ ലക്ഷ്യം അവർ ആ ഒരാളെ കൊല്ലുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ആ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം സാധിക്കാതിരിക്കുക അതായത് ആ എന്തിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അത് വിജയിപ്പിക്കുക എന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒരു ചുമതലയായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കും ഭയപ്പെടുത്തി ആരെയും നമുക്ക് പിന്മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മീനിങ്ലെസ് ആവും ഈ പറയുന്ന ഒരു കൊലപാതകം ഇൻ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അവർ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിലും അതിന്റെ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമാവില്ല ഹ ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കും ഒരാളുടെ ജീവൻ അയാൾ ഇനി അധികം ജീവിക്കണ്ട അയാൾ ജീവിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു 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 സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയെന്ന് വരാം പക്ഷെ ഒരു ആശയത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വേൾഡ് വ്യൂവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മത നിരാശ സംഘത്തെ ഒന്നും തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഒരു ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ബലപ്രയോഗം കൊണ്ട് തകർത്ത് കളയാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുകയില്ല അതിന് എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെയും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ വലിയ പിന്നെ ഭരണകൂടങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നിലനിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ല ഞാൻ അത് എല്ലാ വശത്തുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം മതം അവർ കീഴടക്കിയ സാധാരണ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ അവരുടെ മതത്തിനകത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുകയും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ എത്ര കൊലപാ
ഓരോ മുന്നേറ്റ കാലത്തും എസ് ടി പുരുഷന്മാരെ മുഴുവനും അവർ കൊന്നു കളയി അവരുടെ സ്ത്രീകളെ പിടിച്ചിട്ട് അവർ അടിമകളായി മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും എസ് ടികൾ അവരുടെ വിശ്വാസം കളയുന്നില്ല ഒരു മതവിശ്വാസമോ ആശയ സംഹിതയോ ഒരു ദർശനമോ ഒന്നും തന്നെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം ഇനി രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ കൊന്നുകളയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ അപമാനിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരെ എന്താ പറയുന്നത് പേഴ്സണലി അവരെ ഹ്യൂമിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ഹ്യൂമിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാം അവരെ കോർണർ ചെയ്യാം അല്ലെ യഹൂദര് എത്രയോ കാലഘട്ടം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൽ കാത്തലിക് എംബേഴ്സിന്റെ കാലത്തിൽ എത്രയോ വലിയ വലിയ ആന്റിസെമറ്റിക് പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായി അവർ സർവൈവ് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് വിശ്വാസ സമൂഹം എടുത്താലും ഏത് രാഷ്ട്രീയ ദർശനം എടുത്താലും ഇതൊക്കെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അതിനെ ചിലപ്പോൾ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് അവരെ ചിലപ്പം തകർത്ത് കളയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും എങ്കിലും ഈ ആശയങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തകരുന്നില്ല അത് അതിജീവിക്കാൻ അർഹതയുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ചരിത്രത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ അത് അതിജീവിച്ച് തന്നെ വരും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ തമിഴ് ഈഴം മൂവ്മെന്റ് തമിഴ് ഈഴം മൂവ്മെന്റ് വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കലുഷിതമായ ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സിംഹളരെ പോയി തമിഴർ കൊല്ലുന്നുണ്ട് തമിഴരെ കൂട്ടമായിട്ട് മറുവശത്ത് നിന്ന് കൊല്ലുന്നുണ്ട് അവസാനം പ്രഭാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ സെൻട്രൽ ഗ്രൂപ്പിന് ഇവർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയ വൻ കൂട്ടക്കൊല നടത്തുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ തമിഴ് ഈഴം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അവസാനിച്ചു എന്നാരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടോ ഒരു പക്ഷെ താൽക്കാലികമായി അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടായിരുന്നു വരാം പക്ഷെ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഇപ്പൊ തമിഴന്മാർ ഒരുപാട് പേര് ഒന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയി ഒരുപാട് പേര് ഫ്രാൻസിലുണ്ട് ബ്രിട്ടനിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയാം ശ്രീലങ്കയിലെ തമിഴ് മേഖലകളിൽ ഈ തമിഴ് ഈഴം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിൽ ആകൃഷ്ടായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പുനർജനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിന് ഇടക്കാലത്തൊരു വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടായി പക്ഷെ ആ തമിഴ് ഐഡന്റിറ്റി അവർ ഏലിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ജനതയാണ് അവർക്കൊരു ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല അതൊരു പുതിയ മുഖം തേടിയെന്ന് വരാം അതിനൊരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വികൽപ്പത്തിലൂടെ അത് വളർന്നു വന്നെന്ന് വരാം മറ്റൊരു രീതിയിലായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രസ്പഷ്ടമാകുന്നത് എന്ന് വരാം പക്ഷെ ഈ ആശയം എത്ര പേരെ കൊന്നാലും ഒരാശയം തകർന്നു പോകുന്നില്ല അതിന് ചിലപ്പോൾ പുതിയ മുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇത് ഇവോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഒരു ഇത്തരം കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ചില ഇവല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഇതൊന്നും തന്നെ ടോട്ടലി സപ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ബലപ്രയോഗം കൊണ്ട് സാധ്യമാവില്ല അത് സാധ്യമാകുന്നത് അതിനെ ഇന്റലക്ച്വലി അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരാശയത്തിന്റെ പരാജയം അല്ലെങ്കിൽ ജയം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനകത്ത് പറയുന്ന വാദമുഖങ്ങളെ കണ്ണിക്കുന്നത് വഴിയാണ് അതിനെ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് അത് കൺവിൻസിങ് അല്ലാതാക്കി മാറ്റുന്നത് അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അസ്വീകാര്യത തുറന്ന് കാണിക്കുന്നത് വഴി അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോലും കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മുമ്പ് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില വിശ്വാസങ്ങളിലോ ചില രാഷ്ട്രീയ ദർശനങ്ങളിലോ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം റീസണിങ് കൊണ്ടുവന്നാലും എത്ര വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയാലും അവരെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവരാരും അതിന് വിധേയമാവുകയില്ല കാരണം ദി മോർ യു ഡിഫെൻഡ് ആൻ ഐഡിയോളജി ദി മോർ യു ഡിഫെൻഡ് എ പൊസിഷൻ അതിന് പുതിയ ന്യായീകരണങ്ങൾ തേടി എന്തുമാത്രം വലിയ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ത്രാണി കൊടുക്കാൻ മനുഷ്യ മനസ്സിനൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്റി ഒരു സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് അത് ഒരു പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വിച്ഛേദിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്ന മനസ്സിന് അത് ഡിസോണൻസ് യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ടൊരു ഡിസോണൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഡിസോണൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി ഈ ഇവരൊരു മായിക ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും രാഷ്ട്രീയ ദർശനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് എത്ര വലിയ ഒപ്രഷൻ 
ഇപ്പം ലാത്വിയ ലിത്വാനിയ എസ്റ്റോണിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് അടിവാൾ ചുറ്റിക്ക നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നം സ്വസ്തിക പോലെ തന്നെ ഒരു ഒഫൻസ് ആണ് അത് പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ പോലും ജയിലിൽ പോകും അതൊരു നിരോധിക്കപ്പെട്ട ചിഹ്നമാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പഴയ പഴയ ചില സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പലയിടത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് പോകാനും അവിടെ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പല ആൾക്കാരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ വളരെ ഉറച്ച് ഈ പഴയ ഇപ്പൊ പണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ നിലപാടുകൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ലോകക്രമം മാറിയതിനെ അവർ അംഗീകരിക്കാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ മാറ്റുക സാധ്യമല്ല മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഉള്ളത് ഒരാൾക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അതിന് എത്ര പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളും അത് അനു അതിന് അനുഗുണമായി തന്നെ ജീവിക്കണം എന്ന് ഒരാൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിനെ തടയാൻ ആർക്കാണ് അവകാശമുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം എന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെക്കാൾ വിട്ടികൾ ആരാവുള്ളത് കാരണം മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തികമായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഏത് ആശയത്തിലും വിശ്വസിക്കാനോ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ദി ഫ്രീഡം ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ് അതാണ് ഫ്രീ തോട്ടിന്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കുണ്ട് അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ ദർശനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദർശനത്തിന് മേൽക്കോയ്മ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരാരെങ്കിലും കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഒരു ഓപ്പൺ സൊസൈറ്റിയിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം വളർന്നു വരികയുള്ളൂ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു പൊതു നിലപാട് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം ആരും നടത്തിയാലും അത് സി പി എം നടത്തിയാലും ആർ എസ് എസ് നടത്തിയാലും ബി ജെ പി നടത്തിയാലും കോൺഗ്രസ് നടത്തിയാലും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നടത്തിയാലും ആര് നടത്തിയാലും അതിന് നമ്മൾ കക്ഷി ഭേദമന്യേ അതിനെതിരായിട്ടൊരു നിലപാടാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പക്ഷം ചേരൽ എന്നതിനപ്പുറത്തായിട്ട് കുറെ കൂടി വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രസ്പഷ്ടമാക്കാനുള്ള അഭിപ്രായം അത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അതിനുള്ള അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആവണം ഒരു സിവിലൈസ് സൊസൈറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകവും ആ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ഒരു അസ്വീകാര്യരായ ആൾക്കാരായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അവരുടെ ഏത് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത വളർന്നു വരാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകവും അത് ആര് നടത്തിയാലും അത് ജസ്റ്റിഫൈബിൾ ആവുന്നില്ല ഒരു കൊലപാതകവും ജസ്റ്റിഫൈബിൾ അല്ല കാരണം വ്യക്തിയുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്മേൽ കടന്നു കയറാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഒരു മതത്തിനും ഒരു ആശയ സമീതിക്കും യാതൊന്നിനും അവകാശമില്ല ഓരോ വ്യക്തിക്കും സ്വന്തമായ അഭിപ്രായം പറയാനും പുലർത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണം അത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു നാസ്തികനായ ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോയി കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു മതവിശ്വാസം ഒരാൾക്ക് പുലർത്താനോ പ്രചരിപ്പിക്കാനോ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനോ അതിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണം അതിനെ തടയാൻ യാതൊരാൾക്കും അവകാശമില്ല മറിച്ച് അവരൊരു പക്ഷെ ഒരു മതത്തിനെതിരായ വിമർശനം പറയുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തികരെ അവർ ആ നിലയിൽ അവർ കാണുന്നില്ല അത് വരും അതിന്റെ കാരണം അവർ മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ലോകത്താണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു വികസിതമായ സംസ്കാരത്തിന്റെയും മൂല്യബോധത്തിന്റെയും തലത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരു പക്ഷെ ഒരു അവിശ്വാസിയെ അവർ കാണുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ ഒരു അവിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായം ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു നിലപാടിലെ വലിയ വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയോട
എല്ലാ പാർട്ടികളും പിന്നീട് ഇത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു ഇതിനകത്ത് ആ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം ഇത് യുനാനിമസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ പാസ്സാകും എന്ന് വരുമ്പോൾ നരേന്ദ്ര ദാബോൽക്കറുടെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ശകാരത്തിനോ എതിർപ്പിനോ ഒക്കെ വിധേയമായിട്ടുള്ള സനാതൻ സൻസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലീജിയസ് കൾട്ട് ഉണ്ട് ഈ സനാതൻ സൻസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കണം സനാതൻ സൻസ്ഥ കരുതുന്നത് അവരുടെ ഗുരുവാണ് ഈ ഇന്നത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ നാഥൻ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്വർണ്ണ തരികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിതറിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസർജ്യം പോലും മനുഷ്യന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗം മാറും എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് സനാതൻ സംസ്ഥയ്ക്കുള്ളത് തമാശയായിട്ട് പറയാല്ലോ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ അത് ചെറിയ ഗുളികകളായിട്ട് അവർ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര വലിയ തീക്ഷ്ണമായ ഒരു ഗുരു ആരാധന നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ സംഹിതയാണ് സനാതൻ സംസ്ഥയ്ക്കുള്ളത് അപ്പൊ അവരവരുടെ എതിരാളികൾ മുഴുവനും കൊന്നൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇത് ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ സനാതൻ സംസ്ഥ എതിർത്തുന്ന അതിന്റെ അകത്തു നിന്നൊക്കെ പുറത്തു പോയ ആൾക്കാരെ തന്നെ അവർ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സനാതൻ സംസ്ഥയ്ക്കെതിരായിട്ട് നരേന്ദ്ര ദാബൽക്കൂർ ധാരാളം ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവര് ഈ ചില ആൾക്കാർ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദു ധർമ്മം അവർ കരുതുന്ന ഹിന്ദു ധർമ്മം അതിന് അത് അവസാനമാകും എന്നവർ കരുതിയിട്ട് അവരൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു ബി കിൽഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോലും ധൈര്യം കാണിച്ച ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള പല പേരുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്നൊന്നായിട്ട് അവരെ കൊല്ലുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ നരേന്ദ്ര ദാബോൽക്കർ പൻസാരെ കാൽബുർഗി ഇവരൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയട്ടെ എന്റെയും പേര് ആ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് എന്നെ അവർക്ക് പേര് വെട്ടിക്കളയാൻ ഇതുവരെ പറ്റാതിരുന്ന ഒരു പേരാണ് എൻ്റെത് ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് സാധിക്കുമായിരിക്കാം സാധിക്കാൻ സാധ്യതയും ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതെന്താണെങ്കിലും കാരണം സനാതൻ സൻസ്ഥ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും തന്നെ അവര് അവരുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു 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 സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അവർ ഒരു അസാസിനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നരേന്ദ്ര ദാബോൽക്കറെ കൊല്ലുന്നു പൻസാരെ കൊല്ലുന്നു കാൽബുർഗിയെ കൊല്ലുന്നു ഈ ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ കൊല്ലുന്നു ഈ നാലും നടക്കുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പൻസാരെ സി പി ഐയുടെ പ്രവർത്തനം കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില മാഫിയക്കൊക്കെ എതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കൂടി ഇതിനകത്ത് ഒരു കാരണമായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ മതനിഷേധ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റി അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ കൊല്ലാൻ ഇവര് മുതിർന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നാലു പേരുടെയും മരണം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫലമുണ്ടായോ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ കുറെ കൂടി കെയർഫുൾ ആയി പല ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ സ്വകാര്യ സുരക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമായ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നരേന്ദ്ര നായിക്കിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പലതവണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ തന്നെ മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ ചില ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നു ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ കർണാടകയിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവന് വലിയ ഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കെയർഫുൾ ആയി അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മതനിഷേധ പ്രവർത്തനത്തിനോ യുക്തിവാദ പ്രവർത്തനത്തിനോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്ഷീണം പറ്റിയ വേറസ് ഈ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് യുക്തിവാദ പ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നേറ്റമാണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തിരിച്ചടിയാണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്നത് വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലായിടത്തും നരേന്ദ്ര ദാബോൽക്കർ കൊല്ലപ്പെട്ട മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അന്തസ്വാർത്ഥ നിർമ്മൂലൻ സമിതി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന പതിൻ മടങ്ങ് ശക്തിയോടുകൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ സംഘടനയിൽ ഏതാ
കാരണം ഇത്തരക്കാർക്ക് ഒരു വിജയബോധം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോലെ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പബ്ലിക് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും അവരുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ അസഹിഷ്ണുക്കളായ ആൾക്കാര് നമ്മുടെ ചുറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ അസഹിഷ്ണുക്കളായ ആൾക്കാരുടെ ഈ വൈകാരിക വിക്ഷോഭത്തിന് നമ്മൾ വിധേയരാകാൻ നിന്നു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെയും ഈ അങ്ങനെ ഒരാളെ കൊന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും പേരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ പ്രസ്ഥാനം അതിജീവിക്കാൻ അർഹതയുള്ളതാണെങ്കിൽ പുതിയ ആൾക്കാർ ആശയവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അത് ഒരു പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വഴി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെ നമുക്ക് പുറത്താക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും അവിടെ ജനകീയമായ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ദാറ്റ്സ് എൻ അപ്രൂവ് മെത്തഡ്സ് ടു അഡ്രസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ചിലപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ബഹുജന ക്ഷോഭം കൊണ്ട് ഒരു ഒരു സമരം കൊണ്ട് ചിലവരുടെ നിലപാടുകൾ മാറ്റാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും പക്ഷെ ആരെങ്കിലും കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ കൊല ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലമായിരിക്കുകയിലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരിടത്തും അങ്ങനെ വിജയിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പിന്നെ അതൊരു ഒരു സംതൃപ്തി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സംഗതി ഡിമോളിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം അതുകൊണ്ട് എന്തോ നേടി എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു പക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷെ ഒരു പ്രൈമോറിയൽ ആയിട്ട് സംഗതി ആയിരിക്കാം ഈ എതിരാളിയെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ പിന്നെ മനുഷ്യരാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇപ്പൊ അഡ്വാൻസ് മാമൽസ് ഒക്കെ തന്നെ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ഒന്നൊന്നിനെ കൊല്ലാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാശി ആദ്യകാലത്ത് മനുഷ്യരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക പരമാവധി വേദനിപ്പിച്ച് കൊല്ലുക ഈ ചിത്രവധം ചെയ്ത് കൊല്ലുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതികളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത കാലം വരെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ എതിരാളികൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൈകാര്യം ചെയ്തത് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ എസ് എക്സിന്റെ പിന്നെ വളർച്ചയുടെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടന്റെ ഒരു ആദ്യ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ യു കെയുടെ ആദ്യ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു രാജ്യമായിരുന്നു അല്ലെ എസ് എക്സിന്റെ ഭരണാധികാരവും വൈക്കിങ്ങുകളുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ പിന്നെ റാഗ്നർ എന്ന് പറയുന്ന വൈക്കിങ്സിന്റെ ഒരു വലിയ നേതാവുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് അവിടെ പോയിട്ട് എസ് എക്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റാഗ്നറെ അവസാനം എതിരാളികൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് നിറയ പാമ്പുകളുള്ള ഒരു ഒരു വലിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരീരം മുഴുവൻ കീറ് മുറിച്ച് ബ്ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു അത്ര പീഡിപ്പിച്ചാണ് കൊല്ലുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു രാജാവിനെ ഇവർ കൊല്ലുന്നത് ജീവനോടെ പൊക്കി നിർത്തിയിട്ട് തൊലി മുഴുവൻ വലിച്ച് കീറി കൊല്ലുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കടുത്ത പക അതെന്ത് ചെയ്താലും തീരുന്നില്ല ഇയാളുടെ കഷ്ടപ്പാട് അയാളെ വേദനിപ്പിച്ച് പീഡിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം ഭീകരമായ സാഡിസമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെയും മതപരമായ ആശയങ്ങൾ എതിർത്തിരുന്ന ആൾക്കാരെയും ഈ ഹെറിറ്റിക്സ് മത നിഷേധികളെയും ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്തിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതിനായിട്ട് കാല് തല്ലി ഓടിക്കാനും പിന്നെ കൈയൊക്കെ വിരളുകളൊക്കെ തകർത്ത് കളയാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അന്ന് മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ മത നേതാക്കന്മാർ വളർത്തിയെടുത്തു ലോകത്തിന്റെ ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇത്തരം എക്സിബിഷൻസ് ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ പ്രതിയോഗികളെ പലപ്പോഴും ചെയ്തിരുന്നത് അവരെ പിടികൂടിയിട്ട് അവരെ വേദനിപ്പിച്ച് പരമാവധി വേദനിപ്പിച്ച് കൊല്ലുക കൈയും കാലും ഒക്കെ ഒടിച്ചൊടിച്ചൊടിച്ച് മാറ്റാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്കകത്തോടെ അവരെ കടത്തി വിടുക അവരെ പയ്യെ പയ്യെ ചെറുതായിട്ട് തീരിട്ട് വേവിച്ച് കൊല്ലുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചിത്രവധം എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നൊരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഗതി കേരളത്തിലെ ഒരു ഒരു രീതി തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ ചെയ്തിരുന്ന രീതി അവരൊരു പ്രതിയോഗിയെ പലപ്പോഴും ചെയ്തിരുന്നത് ദേഹത്ത് കീറിയ മുറിവുകൾ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു അടഞ്ഞ കൂടിനകത്താക്കിയിട്ട് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൂടിനകത്താക്കിയിട്ട് ഒരു മരത്തെ കെട്ടിയിടും അപ്പൊ ആ അവര് ബ്ലീഡ് ചെയ്യും ആ മുറിവുകളൊക്കെ പഴുക്കും പക്ഷികൾ വന്നിട്ട് ഇവർ കൊത്തി അങ്ങനെ നരകിച്ച്
ചാരന്മാരെ അയച്ച് ഇയാളെ പിടികൂടി അന്ധനാക്കി കളി അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നാളെ ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രതിയോഗിയായി ഇയാൾ വളർന്നു വരാനൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സമർത്ഥരായ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അവരുടെ സാമർഥ്യം വെളിയിൽ കാണിക്കാതെ വളർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ സർവൈവ് ചെയ്യുമായിരുന്നുള്ളൂ അവരുടെ സാമർഥ്യം നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരെ അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചാലും അവരെ വന്നിട്ട് ചാരന്മാർ വന്നിട്ട് കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് അവരെ അന്ധരാക്കുക അങ്ങനെ അവരെ ഫിസിക്കലി ഇന്നേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാക്കി മാറ്റിക്കളയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു തലമുണ്ടോ പ്രതിയോഗികൾ ആയിട്ട് വളർന്നു വരാവുന്ന ആൾക്കാരെ അവരെ മുൻകൂർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വാദമുഖം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമമാണ് പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ടോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിഗ്മണി രാഷ്ട്രീയ അധീശ്വത്വമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അധീശ്വത്വമുണ്ട് അല്ലെ അതിപ്പം കണ്ണൂർ പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ സി പി എമ്മിനാണ് അത് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് പ്രദേശങ്ങളിൽ പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിന് ഒരു സ്വാധീനമുണ്ട് കോട്ടയത്തൊക്കെ കേരള കോൺഗ്രസിന് സ്വാധീനമുണ്ട് മറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന് സ്വാധീനമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവരുടെയൊക്കെ തന്നെ കോട്ട എന്ന് പറയാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിയോഗികൾ വളർന്നു വന്നാൽ അതിശക്തരായ പ്രതിയോഗികൾ വളർന്നു വന്നാൽ ഇവരുടെ ഈ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹെഗിമണി ഇല്ലാണ്ടാകും എന്ന കണക്ക് കൂട്ടലിൽ പണ്ടത്തെ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ വളർന്നു വരുന്ന മിടുക്കരെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷനോട് കൂടി കൊല്ലുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ ഞാൻ ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഒരു അനദർ പോസിബിലിറ്റിയിലേക്കാണ് ഇത് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ പോസിബിലിറ്റി ഇതാണ് ഈ കടുത്ത വ്യക്തി വൈരാഗ്യം വരുന്നു ആ വൈരാഗ്യത്തിന് മറ്റു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ആ കാരണങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ മുഖം നൽകിയിട്ട് ഈ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു 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 പ്രൈവേറ്റുകളുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്ററെ തകർക്കുക അത് ബിസിനസ് പ്രതിയോഗിയാകാം പ്രണയത്തിലെ പ്രതിയോഗിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ശത്രുവാകാം ഒരു കുടിപ്പക കുടുംബങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴക്ക് കൂടിയിട്ട് അടങ്ങാത്ത പകയുമായി പോകുന്ന ഒരാളാകാം ഇതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ മുഖം നൽകിയിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സഹായം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം വൈരാഗ്യങ്ങൾ തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ രണ്ടൊരു രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടര് ഈ രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നിലപാടുകളൊക്കെ തന്നെ മറ്റൊരാളെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ അതിനെ ഡിഫൻസീവ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് കരുതുന്ന തരത്തിലുള്ള അന്ധമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലൈൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സിനകത്തുള്ള ആൾക്കാർ അവർ കരുതുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു എതിരാളിയെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ മേഖലയിലുള്ള സ്വാധീനം നിലനിർത്താൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചലഞ്ചറെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാഠം ആ പാഠത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഈ ഞങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്താൽ അവന്റെ ജീവിതം തീർന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീതി പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റാരും ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടൊരു ഒരു പ്രബലമായ ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് വരികയില്ല ആൾക്കാരൊന്ന് നൂറ് വട്ടം ചിന്തിക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പിന്മാറിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കൂ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സി പി എമ്മിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ അത്രയും പേര് പത്ത് അറുപത്തെട്ട് പേര് എഴുപത് പേരെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞ കുറെ രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സി പി എമ്മിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാള് അതുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിൽ ചേരാതിരിക്കും ഇനി ആർ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പേരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് ആശയപരമായി ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും അവർ അവർ ചേരാതിരിക്കും അവർ മാറിപ്പോവും അയ്യോ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ കൊന്നു കളയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേരാതിരിക്കുമോ അങ്ങനെ ചേർന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കോട്ടയത്തായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ബിനോയ് വിശ്വൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ ബിനോയ് പലപ്പോഴും പിന്നെ പറഞ്ഞു വൈക്കത്ത് നടക്
അതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും നേടുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ഫൂളിഷ്നെസ് ആണ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഫൂളിഷ് ആയിട്ട് സംഗതിയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഗതി അവിടെയാണ് കുറെ കൂടി ഗൗരവമായ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് കണ്ട് കടുത്ത വൈരാഗ്യം വന്നിട്ട് എതിർത്ത് ഒരാൾ നമ്മളെ എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എതിരായ ഒരു നിലപാട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഏറ്റവും ഭീകരമായി പീഡിപ്പിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുത്തണം എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറയാലേ ഏറ്റവും അവന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊടുക്കണം അതിന് മലയാളത്തിൽ ചില ശൈലികളൊക്കെ ഉണ്ട് എട്ടിന്റെ പണി പതിനാറിന്റെ പണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അവനെ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാവാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന പകയിങ്ങനെ ഒരിക്കലും അടങ്ങാത്ത പകയുമായി ജീവിക്കുന്ന കുറെ മനുഷ്യരുണ്ട് അവർക്ക് ആൾക്കാരെ ചീത്ത വിളിക്കണം അവർ ആൾക്കാരെ അടിക്കണം അവർക്ക് ആൾക്കാരെ കൊല്ലണം അവരുടെ പക തീരുന്നില്ല ആ ആരോടൊക്കെയോ ഉള്ള പകയാണ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് പീപ്പിൾ അല്ലെ അവർക്ക് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകാം പ്രൈവറ്റ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം ആ അത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടങ്ങാത്ത പകയുമായി നടക്കുന്ന കുറെ മനുഷ്യരുണ്ട് അവരെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തേണ്ടത് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് അവർ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് അങ്ങനെ അടങ്ങാത്ത പകയുമായി നടക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ കരുതുന്നുണ്ടാകുമോ പണ്ട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിലെ ചക്രവർത്തിമാർ കരുതിയ പോലെ ഒരു പ്രതിയോഗി വളർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രതിയോഗി വളർന്നു വരുന്നത് അപകടകരമാകും എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടു കൂടി ഈ പ്രതിയോഗി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു കാൽക്കുലേറ്റഡ് അസാസിനേഷൻ അങ്ങനെ നടത്താൻ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തയ്യാറാകുമോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു വഴിയായി തീരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങ് അത്തരം അക്യൂസേഷൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അക്യൂസേഷൻസ് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു രീതിയിൽ ഉള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബഹുജന സമക്ഷം മുന്നോട്ട് വരികയും അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയന്റെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയും ആ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ പബ്ലിക് അപ്രൈസിങ് ഉണ്ടാവുകയും ഉണ്ടാകും അത് ഏത് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നാലും ഒരു എതിരാളിയെ തോപ്പിച്ച് ഒരു കൃത്യമായ കാൽക്കുലേഷനോട് കൂടി ഒരു ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വളർന്നു വരാവുന്ന ഒരാളെ നേരത്തെ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത് വഴി ഒരു പ്രതിയോഗിയുടെ വളർച്ച തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് കോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹെഗിമണി നിലനിർത്താമെന്ന് കരുതുന്ന തരത്തിലുള്ള അസാസിനേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറെ കൂടി ഗൗരവമായ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെയാണ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ പിന്നെ ഇത്തരം ചില കണക്കൂട്ടലുകളുണ്ട് ഗാന്ധി ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഗോഡ്സയും ഗോപാൽ ഗോഡ്സയും എല്ലാം കൂടെ കൂടി പ്ലാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് അവർക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധി ജീവിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ അവർ കരുതിയിരുന്ന ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ള അന്നത്തെ ഒരു 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 പോക്കിന് വലിയ തടസ്സമായി തീരും പിന്നെ അവർക്ക് അടങ്ങാത്തൊരു പകയുണ്ട് അതിനകത്ത് ആ പക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഖണ്ഡ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം അവരുടെ ഇടയിൽ കുറെ ഉണ്ട് ഗാന്ധി ഈ വിഭജനത്തിന് കൂട്ടു നിന്നു എന്നാണ് അവരുടെ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാന് കിട്ടാവുന്ന അന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യ വിഭജന സമയകാലത്ത് എഗ്രി ചെയ്തിരുന്ന പണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഗാന്ധി ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം സത്യാഗ്രഹം ഇരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അന്ധമായ ഒരു മതത്തോടുള്ള വിരോധം അവരോട് സഖ്യം ചേർന്നു ഗാന്ധി അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രപിതാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് കൊന്നുകളയ പക്ഷെ ഗാന്ധിയുടെ മരണം കൊണ്ട് ഗാന്ധി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതാവുകയാണോ ചെയ്തത് ഗാന്ധി ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു മഹാപുരുഷനായിട്ട്
വലിയൊരു സാധ്യതയിലേക്ക് ഗാന്ധി വളർന്നു വരികയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പരാജയപ്പെട്ടത് ആരാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് ഗോഡ്സ് തന്നെയാണ് കാര്യത്തിൽ കാരണം ഗോഡ്സയെ കരുതി ഇത് ഗാന്ധിയെ തകർക്കുന്നത് വഴി ഗാന്ധിയെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത് വഴി എന്തോ നേടിയെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധി ഇല്ലാണ്ടായില്ല ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു പക്ഷെ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഉന്നയിച്ച നിലപാടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നിലപാടുകളുടെ ഒരു പ്രഭ അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് വളരുകയും വികസിക്കുകയും ഗാന്ധിക്ക് എത്രയോ വലിയൊരു ലോക നിലയിലുള്ള അംഗീകാരം കിട്ടുകയും ചെയ്തു വേറെസ് ഗോഡ്സെയോ ഗോഡ്സെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്രം ഒക്കെ ഇറക്കി മഹാരാഷ്ട്രയെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഗോഡ്സെ ചരിത്രത്തിൽ എക്കാലത്തും ഇകഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായി മാറി അല്ലെ ഈ അസാസൻ ഒന്നും നേടിയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിന് ഘടക വിരുദ്ധമായിട്ട് ഗാന്ധി അന്നത്തേതിനേക്കാൾ വലുതാവുകയാണ് ചെയ്തത് നരേന്ദ്ര ദാബോൽക്കറെ കൊന്ന സനാതൻ സംസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തകർ എന്താ ചെയ്ത് അവരുടെ സംഘടന ഏതാണ്ട് അടച്ചു കൂട്ടി അവരെല്ലാവരും ജയിലിലായി പക്ഷെ നരേന്ദ്ര ദാബോൽക്കറെ അന്ന് ആരറിയുമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ അറിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് അടുപ്പമുള്ള ആൾക്കാർ അറിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളോട് ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാർ അറിയുമായിരുന്നു ഇന്ന് നരേന്ദ്ര ദാബോൽക്കർ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഐക്കണായിട്ട് മാറിയില്ല അങ്ങനെ മാറാനായിട്ട് നരേന്ദ്ര ദാബോൽക്കർക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ജീവിച്ച് അങ്ങനെ മരിച്ചു വാർദ്ധക്യത്തിൽ വന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയൊരു ഇമേജ് നരേന്ദ്ര ദാബോൽക്കറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൽ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മരണം വഴിയൊരുക്കി അപ്പൊ ആ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൊലപാതികൾ ഒന്നും നേടുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊലപാതികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഘടക വിരുദ്ധമായ ഫലമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതാണ് അവർ ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അവരുടെ തകർച്ച കൊലപാതകയുടെ തകർച്ചയും കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുടെ ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള ചരിത്രത്തിലെ വലിയ ഔന്നത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയുമായിരിക്കും പലപ്പോഴും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് വൈറസ് ഈ ഈ കടുത്ത പക കൊണ്ടുള്ള സ്വകാര്യ കൊലപാതകങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളായി മാറുന്നതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരക്കാരെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരെ കൈയൊഴിയണം അവരെ അവരെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായ ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനോ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനൊന്നും പോകരുത് കാരണം അവരുടെ സ്വകാര്യ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ മാനം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയുകയും അവരെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയ സംഹിത അവരുടെ പ്രതിയോഗികൾ വളർന്നു വരുന്നതിന് മുൻകൂർ തന്നെ തടസ്സമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നുള്ള അധികാര സ്റ്റാറ്റസ് കോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹെഗ്യുമണിയുടെ രീതികൾ അതേ രീതിയിൽ തുടർന്നു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടാർജറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഴയകാലത്തെ ചില രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും മാഫിയയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അവർക്ക് എതിരായിട്ട് ആരെങ്കിലും വളർന്നു വരും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ തകർത്ത് കളയുക അവരെ നേരത്തെ തന്നെ തകർത്ത് കളയുക അവരുടെ പോസിബിലിറ്റീസ് മുഴുവൻ തകർത്ത് കളയുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ തകർന്നു പോകും ചില ആൾക്കാർ ഈ വഴുതി മാറും അവരുടെ കൈകളിൽ നിന്നിട്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തി ആദരിച്ച് കൂടുതൽ അതിന്റെ കൂടി ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെതിരായിട്ട് അതിശക്തമായി ഒരു മുന്നേറ്റമായിട്ട് അവരുടെ പോസിബിലിറ്റീസ് മുഴുവൻ അവരെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം അപ്പൊ ഇത് ഒരുപക്ഷെ അത് വിജയിക്കാം വിജയിക്കാതിരിക്കാം രണ്ടാണെങ്കിലും അത് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് വിക്റ്റിം ആകാൻ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ആൾക്കാർ അതിനേക്കാൾ ശക്തമായിട്ട് വളർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കൊലപാതക ശ്രമത്തെ അതിജീവിച്ച ഒരാള് ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിനെ അതിജീവിച്ച ഒരാള് പിന്നോട്ട് പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവർ കൂടുതൽ ശക്തരായി വളരുകയും അവർ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അതിശക്തമായി മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എത്രയോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എടുത്ത ഒരുപാട് പേരെ അങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ഒന്നും നേടുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് യാതൊരു പോസിബിലിറ്റിയും ഇല്ല അതിനുള്ള ഏക പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുന്നയാൾ അപമതി അവമതിക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ തീർന്നു പോവുകയും ഈ ആരാണോ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവർ
അവര് അവർക്ക് ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് നെഹ്റു പീരീഡിലോ മറ്റോ അവർക്ക് ഒരു ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ആശയങ്ങൾ വളരെ അപക്വവും യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു പുരോഗമന സമൂഹത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തതുമായ വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായ സമൂഹ ഒരു സമീപനമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ അസഹിഷ്ണുക്കളാണ് ആൾക്കാർ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം തന്നെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആശയമാണ് അവർക്കുള്ളത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദു മഹാസഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരും അതിൻ്റെ അംഗങ്ങളായിരുന്ന ഈ ഗോഡ്സെ കുൽപ്പടയുള്ള ഒരു ഗാന്ധിയെ കൊല്ലുമ്പോൾ അവർ കരുതുന്നത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ദർശനത്തിന് അതുമൂലം ഒരു പ്രിഡോമിനൻസ് ഉണ്ടാകും ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ശത്രുവിനെ അവർ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പക്ഷെ ഉണ്ടായത് എന്താണ് ഹിന്ദു മഹാസഭ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ വലിയ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ ഹിന്ദു മഹാസഭ ഇന്ന് ഒരു അവഹാസ്യമായ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടല്ലേ അവിടെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇല്ലേ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ഒരു നേതാവ് പിന്നെ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ചിത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറെ ബലൂണിനകത്ത് ചോദന നിറമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കളിത്തോക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് വിഴി വെക്കുന്നു അപ്പൊ ചോര വരുന്നു അവരങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്നു അവർ ഗോഡ്സൈഡ് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു ഒക്കെ പറയുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിൽ ആരും തന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോലും തയ്യാറാകാത്ത ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പിന്നെ തമാശയായിട്ട് ഹിന്ദു മഹാസഭ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി താഴെ വേണം അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ കണ്ടു അത് ജെനുവിൻ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു അവരുടെ ഏതോ നേതാവിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതിനകത്ത് എതിരാളികളെ മുഴുവൻ അവർ കൊന്നൊടുക്കുമെന്നും അവരെ അതിശക്തമായിട്ട് നേരിടുമെന്നും ഭയങ്കരമായ ഒരു പകമ്പര ശക്തിയായിട്ട് അവർ വരുമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് ഒരു ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഭീഷണി സ്വഭാവത്തിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അസഹിഷ്ണുതയുള്ള മത തീവ്രവാദത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അവരുടെ പ്രാ പഴയ രൂപത തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ആ കൃത്യമായിട്ട് ആ നിലയിലേക്ക് അത് ചുരുങ്ങിപ്പോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ്സെയുടെ പ്രവൃത്തി ഹിന്ദു മഹാസഭയെ തകർത്തു കളഞ്ഞു ഗാന്ധിയെ വളരെ വലുതാക്കി ചരിത്രത്തിൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ അർഹമായ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടുന്നതിന് അത് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഈ എതിരാളികളുടെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് പ്രചോദകമാവുകയും അവർ ചരിത്രത്തിലെ മഹാപുരുഷന്മാരായി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഒരു പക്ഷേ അല്ല അർഹതപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ചരിത്രത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴിയൊരുക്കി മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ മറിച്ച് ഞാൻ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഈ സ്വകാര്യമായ പിന്നെ വൈരാഗ്യങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ മാനം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ തലത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന്റെ ഏതെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന്റെ ലീഡേഴ്സ് എതിരാളികൾ ഓരോ പ്രദേശത്തോളം ഏതെങ്കിലും എതിരാളികൾ വളർന്നു വന്നാൽ അതൊരു ഭാവിയിൽ ഒരു ഭീഷണിയാകും എന്ന് കരുതിയിട്ട് എതിരാളിയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉന്മൂലന സിദ്ധാന്തം ആര് നടത്തിയാലും അത് തിരിച്ചറിയുകയും എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയും അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പൊതുജന വികാരം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യണം അത് ആരാണെങ്കിലും ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നാലും എതിരാളിയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക ഫിസിക്കലി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്ന ആശയം ആര് കൊണ്ടുവന്നാലും ആരത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആരത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ദേ ഷുഡ് ബി ഐസൊലേറ്റഡ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമാകാത്ത മട്ടിൽ അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ജനരോഷം വളർന്നു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇത്രയും ഞാൻ ആമുഖമായി പറയുന്നു ഈ വിഷയം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം സജീവമായ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉള്ള വിഷയമായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചിന്തിക്കുകയോ പറയുന്നോ ഒക്കെ കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഓവർ ടു ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് താങ്ക് യു ഫസ്റ്റ് നായനാർ മിനിസ്ട്രിയുടെ കാലത്തേക്കുള്ള ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാണ് അതായത് ആ സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ അന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ആർ എസ് എസ് എന്നുള്ളൊരു സംഘടനയെ പറ്റി കേട്ടത് അതായത് ട്രിവാൻഡം പാളയത്ത് ഇരുന്ന അവരുടെ കർഷക തൊഴിലാളി ഓഫീസിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരെ അവർ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു പിന്നെ തിരിച്ച് അവർ പോകുന്ന വഴിക്ക് ട്രിവാൻഡത്ത് വഞ്ചൂർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച്
തിരിച്ചടി കിട്ടുന്നത് ഇത് കണ്ണൂർ ബേസാണ് കാരണം കണ്ണൂരിൽ ആ സമയത്ത് അന്ന് മാതൃഭൂമിയിലൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഫുട്ബോൾ മത്സരം പോലെ ഇത്ര ഗോൾ അതായത് ക്രിക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇത്ര ഗോൾ അടിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഫുട്ബോളിൽ ഇത്ര ഗോൾ അടിക്കുന്ന പോലെ ഇത്ര മാസ്റ്റർ വന്നു ഇത്ര മാസ്റ്റർ ആർ എസ് ആർ എത്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ന്യൂസ് വരികയാണ് ആ സമയത്ത് അതിനു മുമ്പാണ് ഈ ആലപ്പുഴ തങ്കപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇവർ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ ലൈനിൽ കൊണ്ട് കഴുത്ത് വെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒരു കാളി പൂജ ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ സമയത്ത് തൊട്ടാണ് ഈ അതുവരെ കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ഒക്കെ തമ്മിൽ ചെറിയ അസ്വാരസ്യങ്ങളടക്കം വഴക്ക് പറയും ചെറു ചിലപ്പോൾ രണ്ട് അടി കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷമാണ് മാസമായിട്ട് ഈ അറ്റാക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ ട്രൈപ്പ് ഈവൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും ഇത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബേസ് അല്ല അല്ലാതെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രം കൊല്ലം ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ആർ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് സ്വാധീനം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ വിരട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് വലിയൊരു ഭാഗം ആൾക്കാരെ വിരട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരാളെ ഒരു ആർ എസ് കാരൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി ആൾ പറയുന്നത് ഇടാൻ നിന്നെ കൊല്ലാൻ വരെ അധികാരമുള്ള ആളാണ് ഞാനെന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മസ്ക്കറ്റിൽ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ മസ്ക്കറ്റിലായിരുന്നു ഇപ്പം മസ്ക്കറ്റിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഫാദർ ഒരു ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഇതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫാദർ ആർ എസ് എസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് എന്തെങ്കിലും വന്ന് തുടക്കാനോ മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് പേടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈവൻ നൗ ഇപ്പോഴൊരു ആർ എസ് ആറിൻ്റെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആളാണെന്നൊരു തോന്നുന്നു ആരെയും എന്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ ഇത് ഈ ഒരു എന്തോ പറയൽ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് മാസ്റ്റിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും ആയി അവർക്കും ഇപ്പോഴും അവരുടെ അണികളെ കണ്ണൂർ എസ്പെഷ്യലി കണ്ണൂരുള്ള അണികളെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഇത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാഗം ഈ ഇതിനൊക്കെ മെയിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മള് നോർത്ത് ഇന്ത്യ നോക്കിയാൽ തന്നെയും ഈ ആർ എസ് എസ് ഇതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ട്രെയിനിങ് അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ട്രെയിനിങ് മതിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഒരു ശരിക്കുള്ള സമ്മാനം വരും പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയും അത് ഇന്റർവീൻ ചെയ്യണം ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഇടപെട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് അവരുടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പം പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തോളാം ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തോളം സി പി എമ്മിനെതിരായിട്ട് ആർ എസ് എസ് കാർ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ അവസാനം അവർ തിരിച്ചടിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ ചില ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും കൊല്ലാൻ ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ആൾക്കാർ നടക്കുന്നത് അതാണ് പ്രശ്നം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീരുന്നതാണ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനകത്ത് ആ പറഞ്ഞ പക്ഷം ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വേറൊരാൾ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ആർ എസ് എസ് മാത്രമല്ല വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന സി പി എമ്മും വരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് കാരണം നമ്മൾ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന ചില ഫിഗേഴ്സ് രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴുള്ള ഒരു പീരീഡിൽ എൺപത് കുറഞ്ഞത് എൺപത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പീരീഡിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു കണക്ക് പതിനേഴ് വർഷത്തെ ഒരു കണക്കിനകത്ത് ഒരു ഒരു ഫിഗറ് പിന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫിഗർ ഡെക്കൺ ഹെറാൽ പബ്ലിഷ് ഉള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് എൺപത്തി അഞ്ച് സി പി എം പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അറുപത്തി അഞ്ച് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു പതിനൊന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ
ഈ ഈ പറയുന്ന ഒരു കൊലയ്ക്ക് പകരമായിട്ടൊരു കൊല ഒരു ആക്രമണത്തിന് പകരമായിട്ടൊരു ആക്രമണം അതിന് പകരം ഈട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നിയമത്തെ ഇതിന് ഇതിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥ മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളാണ് നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് പോലീസുകാരല്ല അതുകൊണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ചേരുന്ന പോലെ ഒരു പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട കൈ കിട്ടുന്ന ഒരാളെ കൊന്നു തീർക്കണം ഇവിടെ രണ്ടുപേര് മരിച്ചിരിക്കണം അപ്പുറം രണ്ടുപേര് മരിച്ചിരിക്കണം ആ മരിച്ചവർക്ക് കാട്ടി യാതൊരു ബന്ധവും പോലും കാണണമെന്നില്ല ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സംസ്കാരം കേരളത്തിലുണ്ടായി അതിന് പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് ലോക്കലായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഈ പകപോക്കൽ സംഘങ്ങൾ ഈ ഭയങ്കരമായ പകയുള്ള ഈ സംഘങ്ങളാണ് പ്രശ്നം അതിനകത്തിപ്പോ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് പറഞ്ഞ സംഘല്ലേ ഞാൻ ഏതോ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കൊല്ലാൻ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ആർ എസ് എസിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവര് അവര് പറയുന്നത് എന്റെ അച്ഛൻ പാർട്ടിയുടെ ആളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും കൊല്ലാൻ പറ്റും കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് രണ്ടു വശത്തും ഉണ്ട് ഇത്ര ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഒന്ന് മാത്രം കാണുകയും മറുവശത്ത് കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം ഇത്തരം സംഭവ പരമ്പരകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കൊലയ്ക്ക് പകരം മറ്റൊരു കൊല ഒരു കൈക്ക് വേറെ മറ്റൊരു കൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തരം പകബോക്കൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതിങ്ങനെ കൊലയുടെ ഒരു പരമ്പര ഉണ്ടായി വരികയുള്ളൂ ആര് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ആര് തുടങ്ങിയാലും മറുവശം അതേ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും അതിനെതിരായിട്ട് നിയമ നടപടികൾ ഏർപ്പെടുകയും ആ ചെയ്തയാളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലേ പ്രധാനം മറിച്ച് ഈ ഒരു പക്ഷെ അണികളുടെ ആവേശം ഒരു തല വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അണികളുടെ ആവേശം നിലനിർത്താൻ മറ്റൊരു തല കൂടി വീണായിരിക്കും മറുവശത്ത് ആ നിലയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നത് പകപോക്കലിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ശത്രുതയുടെ രാഷ്ട്രീയം എലിമിനേഷന്റെ രാഷ്ട്രീയം അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കൊല നടന്നാൽ ആ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആള് നിതാന്തമായി ആ പ്രസ്ഥാനവും ആ പാർട്ടിയും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്ന മട്ടിലാണ് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ബോധം വളർന്നു വന്നാൽ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ കൊല ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കതിനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആൾ പൊളിറ്റിക്കലി ഔട്ട് ആകണം അത് സി പി എമ്മിൽ ആണെങ്കിലും ആർ എസ് എസ് ആണെങ്കിലും കോൺഗ്രസിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ അർഹതയില്ല അവര് ജനങ്ങളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അർഹതയില്ല അവർക്ക് ജനജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായി നിൽക്കാൻ അർഹതയില്ല ഏത് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും ആയുധം കയ്യിലെടുക്കുന്നവൻ പൊതുജന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നതിനെ പറ്റുള്ളൂ ആയുധം കയ്യിലെടുക്കുന്നവനെ ജയിലിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണം അത് ഏത് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട ആണെങ്കിലും കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് സമാധാനപരമായ ജീവിതമാണ് ആരെങ്കിലും ആയുധം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആയുധം എടുത്ത ആളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും തയ്യാറാവുകയല്ല വേണ്ടത് കാരണം ആയുധമെടുക്കൽ അല്ല അങ്ങനെ ആയുധം എടുക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം വളർന്നു വരാൻ അതാണ് പ്രധാനം ഒറ്റ കൊലപാതകം നടന്നാൽ ആ കൊലപാതകത്തെ തന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്ത് അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്താൽ ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പകരം ചെന്ന് തിരിച്ചടിക്കാനും തിരിച്ച് കൊല്ലാനും പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ അതിനൊരുപക്ഷെ കുറച്ച് അതിന്റെ അണികളിൽ ആവേശം നിലനിർത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരും ഈ അണികളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു വീഴുന്നത് വരെ അത് ഇവിടെ ഒരാൾ മരിച്ചു വീഴും ഈ ഈ ആവേശ ഭരിതരാകുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ മരിച്ചു വീണു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അപ്പുറം പോയിട്ട് വേറെ ആളെ കൊല്ലണം അല്ലെ അവിടെ അപ്പൊ അവിടെ ആവേശ ഭരിതരായിരുന്നാൽ ഒരാൾ അവിടെ മരിച്ചു വീഴും അങ്ങനെ ഈ ഈ പറയുന്ന ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ നേടുന്നത് അപ്പൊ ആരാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ മാത്രമാണ് ഈ കൊല ചെയ്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറുവശത്തുള്ള ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ തന്നെ തന്നെ അവർ പിന്നെ ഹരാക്കരി നടത്തി സ്വയം മരിച്ചതാണോ അല്ലല്ലോ അവർ എതിരാളികളായിട്ട് ചെന്ന് കൊന്നതുകൊണ്ടല്ലേ മരിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ മറ്റൊന്നിനെ അക്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട
ഇന്നും ഈ ടി എൻ എൻ മയർ സ്ക്വയറിൽ നടന്ന ആ വലിയ കൂട്ടക്കോല പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആ ടാങ്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് മുന്നിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആ ഇമേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലോകത്താകെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ പുതിയ ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കുറെ പേര് മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ അതാണ് രക്തസാക്ഷികൾ എന്ത് നേടി എന്നുള്ള ചോദ്യം ചിന്നട്ടി ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ആ അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ചൈനയ്ക്ക് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കുറെ കൂടി മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വരാൻ ഭാവിയിലേക്ക് തന്നെ നിർബന്ധിതമാക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടായില്ലേ അതുമൂലം ലോകമാകെ തന്നെ ചൈനയുടെ ബ്രുട്ടാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് അതോടുകൂടി ഒരു ധാരണ വന്നില്ലേ പലപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ സപ്രസ് ചെയ്തോട്ട് പോയി എന്ന് വരും അതില്ലാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടൊന്നും നേടുന്നില്ല കുറെ പേര് രക്തസാക്ഷികളായി എന്നതുകൊണ്ട് അതിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷെ ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ കൊല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് വരും പക്ഷെ മൂവ്മെന്റ്സിനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ റിബലിയൻസിനെയൊക്കെ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ പേഴ്സിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അഡ്വാൻസ് മൂവ്മെന്റ്സ് പല ആൾക്കാരും ചിന്തിക്കാത്ത സംഗതിയാണ് ഈ സായുധ കലാപം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ജനകീയ മുന്നേറ്റം കൊണ്ടോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈനിക ശക്തിയോട് മറ്റും നേരിടാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തെറ്റായ ധാരണകളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതൊരു റോങ് ജഡ്ജ്മെന്റും കൂടിയാണ് കാര്യത്തിലുള്ളത് ഇനി പിന്നെ അതിനകത്ത് എനിവേ യുഗോർ മുസ്ലിംസിന്റെ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സദ്ദാം ഹുസൈനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സദ്ദാം ഹുസൈൻ മരിച്ചതുകൊണ്ട് ആരെന്ത് നേടി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ ഇമേജ് രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ഈ അറബ് ദേശീയതയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സദ്ദാം വലിയൊരു ഹീറോ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സദ്ദാം ഹുസൈൻ ഒരു പക്ഷെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ അത് വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് ഒരു പക്ഷെ നീങ്ങിപ്പോയേനെ പക്ഷെ സദ്ദാം ഹുസൈൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അത് ആ രാജ്യത്തിന് പിന്നെ ഒരു അധിനിവേശത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിടികൂടപ്പെടുകയും ഒരു ഫോൾസ് വിചാരണയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും സദ്ദാം ഹുസൈൻ എതിരായിട്ട് യുദ്ധം നടത്തുന്നതിന് അന്ന് മാനദണ്ഡമായി പറഞ്ഞ കഥ അവിടെ കെമിക്കൽ വെപ്പൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കഥ തെറ്റാണെന്ന് അമേരിക്ക തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ടി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സദ്ദാം ഹുസൈനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശതമാനം ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അറബ് ലോകത്തിലും അറബ് ദേശീയതയെ മാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ ഇമേജ് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്തത് വേറെ സോണ്ട് അതേ സൈഡ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തി അത് അത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു എല്ലാം എപ്പോഴും ജയിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല സദ്ദാം ഹുസൈനെ തോപ്പിച്ചു സദ്ദാം ഹുസൈനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തന്നെ ഭാവി തന്നെ മൊത്തം മാറിപ്പോയി അല്ലെ സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ അംബീഷൻസിന്റെ രീതികളൊക്കെ തന്നെ മാറിപ്പോയി അത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സംഗതികൾ തന്നെ രാജ്യങ്ങൾ ഉദിക്കും അസ്തമിക്കും ചരിത്ര പുരുഷന്മാർ വരും പോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്വാഭാവികമായ സംഗതിയാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇറാഖ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാടുകൾക്കൊക്കെ എതിരായി ചിന്തിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വലിയ വിജയമായി തോന്നുന്നുണ്ടാകാം അറബ് ദേശീയതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സദ്ദാം ഹുസൈൻ ഒരു വലിയ പ്രതീകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നുണ പറഞ്ഞ ഒരു രാഷ്ട്രം തകർത്തതിന്റെ പ്രതിരോധിച്ച ഒരു നേതാവായിട്ട് തന്നെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തി വരിക എല്ലാത്തിനും രണ്ടു മുഖം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് ചോദിക്കാനുണ്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ചോദിക്കാം ഈ പരീക്ഷക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടറാണ് സി എൻ എല്ലിൽ അദ്ദേഹം ഒറിജിൻ ബോംബെ ആണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു യുഗ മുസ്ലിം ലൈക്ക് യു നോ മേ ബി ഐ എം നോട്ട് പ്രൊണൗൺസിങ് റൈറ്റ് അവരാണ് അത് ഈ ടിനമൻ സ്ക്വയറിലെ അത് നടത്തിയതെന്നും അവരെ മുഴുവനും കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ മതം പോലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതെ അടിമകളായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം അങ്ങനെ വലുതുണ്ടോ വട്ട് യു തിങ്ക് ഒരുപാട് കോൺസ്പെറസി തിയറീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അവിടെ ഇതുവരെ കണ്ടെടുത്തോളം നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അതിന്
ആ നിലയിൽ അല്ലത് കാണുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ സമരമാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാരെ അവർ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരെ വളഞ്ഞു പിടിച്ച് ചിലപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ജയിലിലുണ്ടാകാം ഒരു ഒരുപാട് പേരെ കൊന്നൊടുക്കി ആ സമയത്ത് അതിനെ കുറെ കാലമൊക്കെ ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ പിന്നെ ഒരു ബ്രൂട്ടലായിട്ട് സപ്രസ് ചെയ്തു അതൊരു ഒരു നോൺ ഫാക്റ്റാണ് പക്ഷെ അതിനൊരു ഡിഫറെന്റ് വേർഷനും അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അതിനകത്ത് അങ്ങനെയുള്ളവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ജനറലി ദാറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഒരിക്കലും ഈ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പൊതുവേദിയിലും നാളിതുവരെ അത് അതൊരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ജനാധിപത്യപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെയാണ് അവർ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ ലോകത്തിന് പല തീവ്രവാദങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ മുസ്ലിം തീവ്രവാദം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി മതങ്ങളുടെ തീവ്രവാദം ആണെങ്കിലും അതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള തീവ്രവാദങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാരും കൊല്ലുന്നത് ചിലപ്പോ താങ്കൾ ഇത് താങ്കളുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അവരെല്ലാരും കൊല്ലുന്നതും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാനാണ് ഈ തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതാണല്ലോ അതായത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഞങ്ങളെ എതിർക്കാൻ വരരുത് ഞങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതേപോലെ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ഈ പാർട്ടികളാണെങ്കിലും ഇപ്പോ പല പാർട്ടികളും പല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരും ഒരു മതം പോലെയല്ലേ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് അതായത് അതിന് അത് അതിൽ അതുപോലെ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ആ മതത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പോലെയാണല്ലോ ഈ പാർട്ടിയിൽ അത്ര അധികം വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയിലുള്ളത് അതായത് ഏത് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ചില പാർട്ടികളിൽ കുറവുണ്ടാവാം ചില പാർട്ടികളിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം എന്ന് മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ അവരും ഇതേ പേടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയല്ല അതായത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഞങ്ങളോട് എതിരിടാൻ വരരുത് ഞങ്ങളെ ഇതാക്കരുത് ഇപ്പൊ മാഷ്ടെ കൈവെട്ടിയപ്പോഴും കാര്യങ്ങളായപ്പോഴും കൊന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് രാഷ്ട്രീയത്തെ കയറി കുത്തുന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെ ഇതൊക്കെ അവര് അവരുടെ ആ സ്ഥലത്തെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആരും എതിരക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ ഒരാളെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരാളെ വെട്ടും എന്നുള്ളതിന് അങ്ങനെ ഒരു പകരത്തിന് വേർതിരക്കാൾക്ക് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ ഞങ്ങളെ ചെയ്താൽ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം ഞങ്ങൾക്കും ഇതിന് കഴിവുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വീണ്ടും വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടും ആവാം കേട്ടോ ചിലപ്പോ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് വീണ്ടും അടുത്ത ആളെ കൂടി കൊല്ലും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടും ആവാം അപ്പൊ ഇത് ഇതൊക്കെ അല്ലേ പ്രധാന കാരണമായിട്ട് തോന്നുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീവ്രവാദികൾ ശ്രമിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ടെറർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം അവർക്കൊരു അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സർവൈവലിന്റെ പാർട്ടായിട്ടും കൂടിയാണ് പല ടെററിസ്റ്റുകൾ അത് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പീറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കാണും അവരെ കൂടി ഒന്ന് ഔട്ട് സ്മാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു ടെറർ ആക്ട് നടത്തുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഹമാസ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഡോമിനൻസ് ഒന്ന് പി എൽ ഒ ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അവർ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ ലോക സ്വാർത്ഥം വാർത്തയല്ല അതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും തീവ്രവാദികൾ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കും കൂടുതൽ അബ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആക്രമണകരമായ സംഗതി വരും അങ്ങനെ അതുവഴി അവരുടെ കോമ്പിറ്റീറ്റേഴ്സിന്റെ മേലെ ആധിപത്യം നേടുന്നതിനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അവർ കാണുന്നത് കാരണം മിക്കവാറും ഈ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഈ ഈ വലിയ വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് അതുവഴി അവർക്ക് അവർക്ക് അതുവഴി ഒരു ഒരു ഡോമിനൻസ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമമുണ്ട് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ സംഗതിയാണ് ഇത് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അതിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് വഴി അവർക്കുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തി അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറുവശത്തുള്ളവരും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ അസ്തിത്വം നിൽക്കുകയല്ല കാരണം ഈ പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സിസ്റ്റം അവരെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആരും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ നിയമ സംവിധാനം അവരെ അവരുടെ പിന്നെ അവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊലപാതകം നടത്തുന്ന ആളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണം
ഉണ്ടാകാവുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പിന്നെ ഒരു കൗണ്ടറായിട്ട് കൊല നടത്തേണ്ട ആവശ്യം വരികയില്ല അങ്ങനെ കൗണ്ടറായിട്ട് കൊല നടത്തിയാൽ അത് ഹിന്ദി സിനിമയിൽ പ്രതികാര കഥകൾ പോലെ വരുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ട് മാറത്തേ ഉള്ളൂ കാരണം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിയമം തന്നെ അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകും കാരണം ഒരു കൊലപാതകയും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല ആ കൊലപാതകയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അതിന് ഒരു സോഷ്യൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്നല്ലേ വരേണ്ടത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം തീരുകയല്ലേ മറിച്ച് ഈ കൊലപാതകയെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മറുവശത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന് വേറൊരു കൊല നടത്തി അവിടെ അവർക്ക് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവണം അപ്പൊ ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വളർന്നു വരുന്നത് കൊലപാതകയെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുകയില്ല എന്നും അങ്ങനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ജനങ്ങൾ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുകയില്ല എന്നും അവരെ തിരസ്കരിക്കുന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം മാറും ഏതൊരു കൊലപാതകി ഒരു കൊല നടത്തുന്ന ആളെ ഏത് ആശയത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തത്വസമീതിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും എന്തിന്റെയെങ്കിലും പ്രതികാരത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ കൊല നടത്തുന്ന ആളെ അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും നമ്മൾ ജനങ്ങൾ കക്ഷി ഭേദമന്യെ ആ പാർട്ടി വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടെ അത് ആർ എസ് എസ് ആണെങ്കിലും സി പി എം ആണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും എല്ലാ ജനങ്ങളും അവരെ റിജക്ട് ചെയ്യണം കൊല നടത്തുന്നവരെയും കൊല നടത്തുന്നവരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നവരെയും നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യണം നമുക്കാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ വോട്ടർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ഒരു നം ജനങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി നമ്മൾ അവരെ റിജക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ അവരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇകഴ്ത്തണം അത് ആര് ചെയ്താലും കക്ഷി ഭേദമന്യേ അത് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം സംജാതമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇടത്തും ഇവരെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ ഇവരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാനോ തയ്യാറാവുകയില്ല അത് പിന്നെ അപ്പൊ ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ കൊലപാതകങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ അത് ശരിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും തെറ്റിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും കൊല സ്വീകാര്യമല്ല ന്യായത്തിനു വേണ്ടിയാണെങ്കിലും അന്യായത്തിനു വേണ്ടിയാണെങ്കിലും കൊല സ്വീകാര്യമല്ല കൊല ആര് ചെയ്താലും അത് തെറ്റാണ് ശരിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താലും തെറ്റിനു വേണ്ടി ചെയ്താലും കൊല തെറ്റ് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അത് ആർക്കും മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ അധികാരമില്ല ആ നിലയിലാണ് ഇത് കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾ ആരാണെങ്കിലും ഏത് പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിലും ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും അവരെ സമൂഹവും രാഷ്ട്രീയവും നിയമ സംവിധാനവും അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പകരം മറ്റൊന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് ആ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും താങ്ക് യു അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന് ശിക്ഷ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല ശിക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പാർട്ടി അവരെ ചെയ്ത പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ ആ ശിക്ഷയിൽ കുറെ ഇളവുകൾ കൊടുക്കുക അവരെ അനാവശ്യ പരോളിന് വിടുക അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ തന്നെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒപ്പമുള്ള ഗുണ്ടകൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രേരണയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാ അത് അതും ഈ ഒരു കൊലപാതകങ്ങൾ കൂടുതൽ കാലം നടത്താൻ വേണ്ടി അത് നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും സുഖമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ പിന്നെയും ജീവിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹങ്ങൾക്ക് അതും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ കുറ്റവാളികളാണെങ്കിലും ജയിലിൽ പോയാൽ അവർക്ക് ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടണം അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യണം കൂലി കിട്ടണം എന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായമായ പരോള് കിട്ടണം അത് പക്ഷെ നിയമത്തിന്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ് അവർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക് സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് വിധേയമാകണം കാരണം ഈ ന്യായമായ നിയമത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തടവ് പുള്ളിയാണെങ്കിലും ആർക്കും കിട്ടേണ്ടി വരും ഇല്ലേ പക്ഷെ അവിടെ അനുവദനീയമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആർക്കും അനുവദിക്കില്ല അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു നിയമത്തിന്റെ പരിധി വിട്ടുള്ള പര പരോള് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത് അവരെ പ്രത്യേകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയോ അവരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക് സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് വിധേയമാണ് അവിടെയാണ് മീഡിയയും പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനും ഒക്കെ സജീവമായിട്ട് വരേണ്ടത് കക്ഷി ഭേദമന്യേ അത് ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അത് ആര് ചെയ്താലും അതിനെ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് തിരസ്കരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അത് കുറ്റകൃത്യത്തെ കൊലപാതകത്തെ ഗ്ലോറിഫൈ
കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ലേവ്നെസ് ഉള്ളൊരു അത് സ്ലേവറി ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏഹ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം എത്ര ഹെൽത്തി ആണ് അതൊരു പിന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടോ അവരെങ്ങനെയാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ വഴി നടത്തുന്നത് പിന്നെ അതെനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കാറുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അവരുടെ ഒക്കെ മെറിട്ട് നോക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിന്റെ ചില ചില വലിയ പ്രൊജക്ടുകളൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല രീതികളും നടത്താറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ചില പാർട്ടി അഫിലിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിനൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വേറെ ക്യാമ്പസിന് വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ക്യാമ്പസിൽ വന്നിട്ട് രാഷ്ട്രീയം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് മിക്കവാറും കുഴപ്പം പറ്റുന്നത് കാരണം സ്റ്റുഡൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്സിന് അതിൻ്റെതായ ചില സെമാൻറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അത് വിട്ടിട്ടുള്ള ഈ വെളിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു 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 പ്രതിഫലനമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അപകടം പറ്റുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സ്മൈല് ഇടുക ഒരാളുടെ മരണത്തെ ആഘോഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ നിബദിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവസ്ഥയായിരുന്നത് ശത്രുവിന്റെ പോലും മരണം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കാരമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ആരുടെയും മരണം നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഈ ശത്രു ഒരു ഒരാളുടെ മരണം ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന മട്ടിൽ അവർ നമ്മളോടൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നിലപാടുകളോട് യോജിപ്പുള്ള ആളാണ് മറ്റൊരു നിലപാടിന്റെ വക്താവാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രാചീന ഗോത്രവർഗങ്ങളുടെ പരസ്പര പക ഒക്കെ അടങ്ങിയിരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മരണം എവിടെ നടന്നാലും ഒരു കൊലപാതകം എവിടെ നടന്നാലും അതിൽ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് പഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം മൗനമായിട്ടിരിക്കാനെങ്കിലും പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന പേരിന് പോലും അർത്ഥമല്ല ആരുടെയെങ്കിലും മരണം എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ കൊടി നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം നോക്കി സ്മൈല് ഇടുകയും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായ മനുഷ്യരല്ല അവർ പ്രാകൃത മനുഷ്യരാണ് അവർ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഇവർ ജീവിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെയാണ് മാറ്റം മൗലികമായ ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയുകയും അവരെയൊക്കെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മട്ടിലാണ് അതൊരു സിക്നെസ് ആണ് ഇൽനെസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ ആ പ്രശ്നം ഒരു ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ കൺസൾട്ടിംഗ് ആവശ്യമുള്ള മനോരോഗാവസ്ഥയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥി ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ് അത് കാണുന്നത് അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ ദർശനത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും മറ്റൊരാളുടെ മരണത്തെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതിയിൽ ഒരാൾ എത്തിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി സമൂഹത്തിന് അപകടകരമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയമല്ല പ്രശ്നം വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അതിന്റെ രീതി അസഹിഷ്ണുതയുടെയും ശത്രു സംഹാരത്തിന്റെയും ഒക്കെയുള്ള ഈ രീതി എലിമിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു സമൂഹം വളരുന്നതിന്റെ അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന് എന്തുമാത്രം സഹിഷ്ണുതയുണ്ട് എന്തുമാത്രം ടോളറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഷയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സമൂഹം വളർന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് ഈ അസഹിഷ്ണുതയും കടുത്ത ശത്രുതയും ഒക്കെ മാത്രം അടങ്ങിയ ഭാഷയിലേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിന് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ആ വ്യക്തികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുഴപ്പമുണ്ട് അതൊരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കുമ്പോ കേരള സമൂഹം അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമല്ലോ ഒരു വളരെയധികം മെന്റലി വളരെയധികം പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ലേവറി വളരെ പ്രകടമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അത് അങ്ങനെ കേരളം ഒരു ആധുനിക സമൂഹമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട
മിഠായി കൊടുത്തത് ആഹ്ലാദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് ലോകത്തിന്റെ പാർട്ടല്ല തന്നെ കാരണം അവരുടെ ആശയത്തെ നേരിടാൻ പറ്റാതെ വന്ന ഹതഭാഗ്യരായ ആൾക്കാർ അല്ലെ ഹതഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അവർ മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സ്മൈലി ഇട്ടോ മുഠായി കൊടുത്തോ ഒക്കെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കും കാരണം അവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവരെ നേരിടാൻ പ്രാപ്തി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് അവരുടെ പ്രാപ്തിക്കുറവിന്റെ ഒരു ബഹിർസ്ഫുരണമാണ് അവർ മരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിരിയോ സന്തോഷമോ ഒക്കെ അവരുടെ കഴിവുകേടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ ആശയപരമായ പാപ്പരത്വമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അത് കേരള സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും കാണ കണ്ടേക്കാം ഇത്ര ആൾക്കാർ പക്ഷെ അവരല്ല സമൂഹത്തിൽ ബഹുഭൂരിവശമുള്ളത് ഇത്തരം മനോരോഗികൾ കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളു സമൂഹത്തിൽ പക്ഷെ അവര് അവര് കാണിക്കുന്ന വിക്രിയകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് നേരത്തെ സുനിൽ എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞ വ്യക്തി പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു തീവ്രവാദത്തിനോട അപ്പോ കേരളത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അതിനൊക്കെ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ ഐ മീൻ അത് അതിന് സാമയം ഉണ്ടല്ലോ വളരെയധികം തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് അവരുടെ അണികളാണെങ്കിലും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് എന്റെ പാർട്ടിയിലുള്ളവര് മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുമ്പോ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് ആ പാർട്ടിയിലുള്ളവരെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വളരെ കുറവാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം കുറവ് അവരുടെ നേതാക്കന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആണെങ്കിലും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോൾ ആ കൊലപാതകം കേമമായി കേമമായി ഇന്ന് അതിന് ആ കൊല നടത്തിയതിന്റെ എതിർവശത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സമുന്നതനായ നേതാവ് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരൻ കൊല്ല കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ആ നന്നായി പോയി ഇന്ന് അങ്ങനെ അയാൾ മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് കേമമായി പോയി ഇന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു ഉന്നത നേതാവ് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അത് പറയുന്നത് ഈ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന യാതൊരു ഇവറും ഈ പകയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരുടെ വ്യക്തിപരമായ പകകൾ ഇത്ത അന്ധമായ ഒരു മത തീവ്രവാദം പോലുള്ള തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അതിനോട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നേതാക്കന്മാർ ആരും തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാര് ഒരു കൊലപാതകത്തെയും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അവര് ഒരു പക്ഷെ അവര് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല അതിനൊന്നും പറയാൻ എന്റെ കയ്യിൽ തെളിവുകളില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരാൾ പോലും അതിനെ പബ്ലിക്ലി ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇന്നുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് സി പി എം കോൺഫ്ലിക്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സി പി എം കാരൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നന്നായി പോയി അയാൾ മരിക്കേണ്ട ആളായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനോ ആർ എസ് എസ് കാരനോ മരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ മരിക്കേണ്ട ആളായിരുന്നു അയാൾ മരിച്ചത് നന്നായി ഏതെങ്കിലും ഒരു സി പി എം നേതാവ് പറയുമോ അങ്ങനെ പറയാറില്ല അതിന് അതിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല നോക്കൂ നോക്കൂ അതൊരു പേഴ്സണൽ അലിഗേഷൻ ആണ് നോക്കൂ ഐ കനോട്ട് ഗെറ്റ് ടു ആർഗ്യുമെന്റ് വിത്ത് യു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് ഇങ്ങനെ വാക്കിനും വാക്കിനും മറുപടി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ്സ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഐ ഡോ ഷെയർ ഇറ്റ് സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തെളിയിക്കപ്പെടാനാവാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് സംരക്ഷ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക് സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് വിധേയമാകണമെന്നും അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്നും അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞത് അത് പക്ഷെ ഒരാളും ഒഫീഷ്യലി അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക് സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് വിധേയമാകണം ഈ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ പിന്നെ ഒരു മാർസിസ്റ്റുകാരനെ കൊന്നിട്ട് ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരനെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പോസ്ഡ് ഒരു മാർസിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകൻ ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനെയോ കൊന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ അയാളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ടി അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള തെളിവ് സഹിതം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്കൊരു വളരെ വിജിലന്റ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയ
മുമ്പത്തെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അവരുടെ മേൽവിലാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും പ്രധാന പ്രതികളെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രതികളെ അതിനകത്ത് നിലനിർത്തിയിട്ട് നിരവധികളെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ശൈലിയായിരുന്നു പക്ഷെ പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ പുറത്ത് അറി ഞങ്ങളാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ശൈലിയല്ല ഇപ്പൊ 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 നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിലും മറ്റും ഞങ്ങളല്ല ഞങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളല്ല ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഈ കേരളത്തിലെ ജനം പൊതുജനം ഇതിനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നും ഇവരുടെ ഈ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നും അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും ഒറ്റപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ടല്ലേ അവർ ഈ ശൈലിയിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഒരു അവർ അവരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ ആരെങ്കിലും ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നവർ നമുക്കത് പബ്ലിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ അക്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇപ്പൊ എ ബി എ കൊന്നു അതിന്റെ പിന്നിൽ സി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സി തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ബി എ കൊണ്ട് ജയിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അക്യൂസേഷൻ ആണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും അത് ഒരു അനുമാനവുമാകാം ശരിയുമാകാം പക്ഷെ അത് തെളിയിക്കപ്പെടണം അതാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പിന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു പബ്ലിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയുണ്ട് നിയമം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മനസ്സിലാവും പല കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലേ ഒരാള് ഈ ഞങ്ങളല്ല അത് ചെയ്തതെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഒരു രീതി കൊണ്ട് ആരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഇനി അങ്ങനെ മറ്റൊരാളാണെന്ന് തോന്നിക്കാവുന്ന മട്ടിലുള്ള സംഗതികൾ നടത്താം ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരാളെ ഒരാളെ ഒന്ന് കോർണർ ചെയ്യണം അല്ലെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആയാളാണ് ചെയ്തത് എന്ന് തോന്നിക്കാവുന്ന മട്ടിൽ മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ബ്ലെയിം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയും സാധിക്കാം ഒരു എയും ബിയും തമ്മിൽ ശത്രുതയുണ്ട് ആ ശത്രുതയുണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്ന മൂന്നാമതൊരാൾ സി ഒ ഡി ഒ ഇയാൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ശത്രുതയിൽ ഇത് ബി ആണ് കൊല നടത്തിയെന്ന് തോന്നാവുന്ന മട്ടിൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അയാൾ അയാളുടെ ശത്രുത എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ല അപ്പം രണ്ടു പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കുടിപ്പകയുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ദർ ഇസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈവൽ റിവേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈവലുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരാൾക്ക് ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മറ്റാളാണെന്ന് തോന്നിക്കാവുന്ന മട്ടിൽ വേറൊരാൾക്ക് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ തന്നെ ഒരു 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 പ്രൊവക്കേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം നമ്മൾ ഏജന്റ് പ്രൊവക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രീതി തന്നെയുണ്ട് ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഒരാളെ പ്രൊവക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വളരെ ലളിതമായി തോന്നുന്നതിനേക്കാൾ സങ്കീർണമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഏജൻസികൾ മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റുകളും വളരെ സജീവമായി കടന്നു കൊല്ലുകയും ഒരു കിട്ടുന്ന വാർത്തകൾ അതേ രീതി വെറുതെ കൊടുക്കാതെ കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരുപക്ഷെ നിയമ രീതികളെ തന്നെ സഹായിക്കാവുന്ന മട്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ പറയുന്നത് വളരെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ഒരു നിയമ സംവിധാനത്തിന്റെ പരാജയം കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമ സംവിധാനം ആരെയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നിയാൽ പകരമായിട്ട് മറ്റൊരാളെ കൊന്നാലേ ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയേക്കാൾ കൂടുതൽ നിയമം ഒരു കൊലപാതകിയെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഇവർ തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വഴി ജന പിന്തുണ ആർജിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പബ്ലിക്കലി അവരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ കുറെ കൂടി അഭികാമ്യം തിരിച്ചൊരാളെ കൊന്നിട്ട് അതിന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കാരണം ഒരു 
അതിന് ബദലായിട്ടുള്ളൊരു കൾച്ചറാണ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു കൊലയ്ക്ക് പകരമായി കൊലയല്ല ആ കൊല ചെയ്ത ആൾക്കാരെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അതിന് ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം അതിന് ആർക്കെങ്കിലും ഡിഫൻസ് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്താൽ അത് സമൂഹ മധ്യത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയും അത് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നമ്മളാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിന് ബദലായിട്ടുള്ള ഒരു ജനരോഷം ഉയർത്തിയെടുക്കുക ആ ജനരോഷം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചൊരു കൊല വരുമ്പോൾ തീർന്നു നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള വേദന തീർന്നു പകരം എന്തോ ചെയ്തു നമുക്ക് മതിയായി അല്ലെ അതിന് പകരം ലെറ്റ് ദാറ്റ് പെയിൻ റിമൈൻ ടിൽ യു കാസ്റ്റ് യുവർ വോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ആ വോട്ട് ചെയ്ത് ആ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തോട് ബദൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം പലപ്പോഴും ഈ രക്തസാക്ഷികളെ കിട്ടുന്ന പ്രസ്ഥാനം അതായത് രക്തസാക്ഷിത്വം രക്തസാക്ഷികൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഈ രക്തസാക്ഷിത്വം ഉപയോഗിച്ച് വളരെയധികം മൈലേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മതമാണെങ്കിൽ ആ മതത്തിന് കുറച്ച് രക്തസാക്ഷികളെ കിട്ടിയാൽ അവരെ വല്ലാണ്ട് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് വിശുദ്ധരാക്കി അത് ഉപയോഗിച്ച് ആ പ്രസ്ഥാനം നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് രക്തസാക്ഷികളൊക്കെ ആവാം എന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗൂഢ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവുമോ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ രക്തസാക്ഷികളെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആൾക്കാരുടെ കോൺഫിഡൻസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മതത്തിലാണ് അവർ പറയുക അങ്ങനെ മതത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ പ്രിവിലേജസ് മറ്റ് അതി അത് വേൾഡിൽ കിട്ടും സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടും അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പുറത്ത് വരുന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നോളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കാവുന്ന ഈ പറയുന്ന ഒരു അവരുടെ ലോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻസിനെ റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മെത്തഡ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അല്ല പലപ്പോഴും പിന്നെ ഈ ഇത്തരം കഥകൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ച ആൾക്കാരെ പലപ്പോഴും അവരെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ കൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നിരന്തരമായി ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഭയന്ന് പിന്മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അവരുടെ പേരിൽ ഒരു സ്മാരകം ഉണ്ടാക്കും വർഷം തോറും സ്മരിക്കും കുറെ കൊല്ലങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ കുറെ കൊല്ലങ്ങൾ ഇത് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഓർമ്മ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് കൊണ്ട് നടക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ മരിച്ച ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ മരിച്ച ആളുടെ കുടുംബത്തിനോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ സ്നേഹിതർക്കോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കോ ഒരു ഗുണമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ മറന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി മറ്റാരെങ്കിലും മരിച്ചാലും അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്തസാക്ഷികളെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ പേരിൽ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ അർത്ഥം ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ മഹത്തായ കാര്യമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയത്തിനുണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ മരിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് വല്ല അർത്ഥമുണ്ട് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കാനും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പോയി കുത്തു കൊള്ളാൻ എനിക്ക് സന്നദ്ധനാണ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കാൻ കുത്തു കൊള്ളാനും തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു കടാരയുടെ മുന്നിൽ നിഞ്ഞ് നെഞ്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അഭിമാനമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ് കാരണം അയാള് കടാരയുടെ മുന്നിൽ പോയി നെഞ്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാതെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് എന്താണോ ശരി എന്ന് അയാൾ കരുതുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ജീവിതം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രധാനം അപ്പൊ അതിന് അർത്ഥമുണ്ട് ഇനി ഒരാള് മറ്റൊരാളുടെ ഒരു ദുഷ്ടലാക്കോട് കൂടി വരുന്ന ഒരു എതിരാളി ഒരാളുടെ ജീവനെ എടുത്താലും അതുകൊണ്ട് ആൾക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും മരിക്കും അങ്ങനെ മരിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ആശയത്തെ തകർക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ ആശയത്തിന് കരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പുതിയ ആൾക്കാർ അത് ഏറ്റെടുക്കും ഓരോ മരണത്തിൽ നമ്മൾ പറയല്ലേ ഒരു ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആശയം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരും എല്ലാ ആശയവും മുന്നോട്ട് വരണം എന്നില്ല പക്ഷെ അതിജീവിക്കാൻ അർഹതയുള്ളതും കാലത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതും അതിന് കാലത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യുന്നതുമാണെങ്കിൽ ആശയം മുന്നോട്ട് പോകും ഒരാൾ മരിച്ചാലും
അതെ കുറച്ച് രക്തസാക്ഷികൾ പോന്നോട്ടെ എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടോന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സാറേ നമസ്കാരം 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 കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാനും കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട് സന്തോഷം നന്ദി നന്ദി ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലാണ് സാർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിതിവിടെ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആണ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് സാറേ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഈ ഈ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒരാള് പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നാൽ ആ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും അതായത് ആ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ ആ പാർട്ടിയിലുള്ള ആളുകൾ അതായത് രക്തസാക്ഷിയായാൽ അപ്പൊ രക്തസാക്ഷി ആവുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവര് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആ വ്യക്തി രക്തസാക്ഷി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ സത്യത്തിൽ അതല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞത് ഒരാള് പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നാൽ ആ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരാൾ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെ സംഭവം അത് അതായത് രക്തസാക്ഷികൾ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളു സാറേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അഭിനന്ദങ്ങൾ ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയ ആളുടെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു ആശയത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു അയാൾ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്ര വലിയ അപകടം ഞാൻ കാണുന്നില്ല മറിച്ച് കൊലപാതികയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഗൗരവമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൊലപാതികയെ സംരക്ഷിക്കുക അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ഗ്ലോറി ഈ കൊലപാതകം ചെയ്ത് നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആശയത്തിന് വേണ്ടി നിന്നിട്ട് അയാൾ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ അയാളുടെ കുടുംബത്തെ ലുക്ക് ആഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടിയാണ് അത് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെന്നത് അത്ര വലിയ ഒരു കുറ്റമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം പക്ഷെ അത്തരം അവസ്ഥകളിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം ചെന്നെത്തുകയല്ല വേണ്ടത് ഒരു പക്ഷെ ആര് മരിച്ചാലും അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കേണ്ടത് പല രാജ്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകരുത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസിന് പകരമായിട്ട് അവർ എന്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവര് അവരുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വലിയ അത്രയും വലിയൊരു അപകടം ഞാൻ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ മറിച്ച് ആ കൊല ചെയ്ത ആൾക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനും കൊല ചെയ്ത ആൾക്കാരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അവരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാനും അവർക്ക് പ്രത്യേക പ്രിവിലേജസ് കൊടുക്കാനും ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ അപകടം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മറ്റത് ഈ രക്തസാക്ഷികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പരിണത ഫലമാണ് ഈ സംഭവം രക്തസാക്ഷികളെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആരും ഒരു ആശയത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ജീവിച്ചിരുന്ന് തന്നെ അവർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് താങ്ക് യു മരണപ്പെട്ട ആളുടെ ആളെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ കൊല ചെയ്ത ആളെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഭഗത് സിംഗിന്റെ മരണത്തെ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് കൊലപാത മരണത്തെ അതേപോലെ ജാലിയൻ വാലാബാഗിലെ കൂട്ടക്കുരുതി അതിന് ഉത്തരവിട്ട ജനറൽ ഡയറിനെ ലണ്ടനെ ലണ്ടനിൽ പോയി ബ്രിട്ടണിൽ പോയി വെടിവെച്ച് വന്ന ഇന്ത്യക്കാരനുണ്ട് ആ കൊലപാതകത്തെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് ഗൗരി ലങ്കേഷ് അതേപോലെ തന്നെ ഗോവിന്ദ മൻസാരെ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ ഈ സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി കാണുന്നത് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാകും എത്ര കൊലപാതകങ്ങളെ പറ്റി എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു ഞാൻ പറയണം ഒരു കൊലപാതകത്തിലും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ആശയത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ മറ്റൊരാൾ കൊന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അവര
അതാണ് കാരണം അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല അവരെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് കൊലപാതകി വന്നിട്ട് കൊല്ലുന്നത് ആ കൊലപാതകി ആരെങ്കിലും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ ഇകഴ്ത്തും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളാണെന്ന് പറയും അവര് സമൂഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിലോ പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സിലോ അസ്വീകാര്യമാണെന്ന് പറയും ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക അയാൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നതാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ 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 ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്ത് അതിനകത്ത് എന്താ പറ്റുന്നത് ഇനി ഗാന്ധി മരിക്കുന്നപ്പോൾ അവിടെ മരിച്ച ആളാണോ ഗോഡ്ഫി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് ഗോഡ്സെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹിന്ദു മഹാസഭ പോലത്തെ ഒരു സംഘടനയല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഗോഡ്സെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഈ പറയുന്ന ഒരു വളരെ റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലാതെ ഒരാള് പോലും ഈ ഗോഡ്സെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അങ്ങനെ ഗോഡ്സെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നില്ല ഗാന്ധി തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ അതിജീവിച്ചു വന്നത് അല്ലെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോഡ്സെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇനി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഗോഡ്സെ ഗോഡ്സെ ആരെങ്കിലും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അവർ അവരതുകൊണ്ട് അപമാനിതരാവുകയാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും ഒരുപക്ഷെ തീവ്രവാദികളായ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു വരാം അത് ഗോഡ്സെ പുലർത്തിയിരുന്ന നിലപാട് പിന്നെ പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു വരാം ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ചില നേതാക്കന്മാർ ഇപ്പൊ ഗോഡ്സെയുടെ പടമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗാന്ധിയെ വെടിവെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ചില ഒരു ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ഒരു ഒരു പരിപാടി തന്നെയല്ലേ അത് അപ്പം അത് പക്ഷെ അത് എത്രയോ ചെറിയൊരു സംഘടനയാണ് എത്രയോ എത്രയോ ചെറിയ സംഘടനയാണ് അപ്പം അതുണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു സംഘടനയായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ഈ ഗാന്ധിവാദം നടത്തുന്നതോടുകൂടി ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ അസ്തിത്വം തന്നെ തകർന്നു പോയി അതോടുകൂടി അത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ച് മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അത് കെട്ടിപ്പിടുത്തോട് വരാൻ വീണ്ടും ചില ആൾക്കാർക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് അത് പഴയ പ്രസ്ഥാനമാണ് മദൻമോഹൻ മാളവിയുടെ ഒക്കെ കാലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ഭഗത് സിംഗിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഭഗത് സിംഗ് ഒരു പക്ഷെ മരണത്തിലേക്ക് ബോധപൂർവ്വം ചെന്ന് നടന്നു കയറി ഒരാളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് രക്തസാക്ഷിയാകാൻ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അവിടെ പോയിട്ട് ആ നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്യാൻ പിടികൊടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഭഗത് സിംഗ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു വെടിവെപ്പിൽ തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വധശിക്ഷ കിട്ടും അത് അറിയാമായിരുന്നിട്ട് ബോധപൂർവ്വം പിടികൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു രക്തസാക്ഷി ആകുന്നത് വഴി ഒരു സെൽഫ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഭഗത് സിംഗ് അദ്ദേഹം ധീരനായിരുന്നു പക്ഷെ ഭഗത് സിംഗ് ജീവിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യാമായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു രക്തസാക്ഷി ആകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഭഗത് സിംഗ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ മേക്യോം നാസ്തിക്കോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഹിന്ദിയിലുള്ള ഒരു ലഘുലേഖയുണ്ട് അത് വൈ എം എൻ എത്തീസ് എന്നുള്ള പേര് വിപിൻ ചന്ദ്ര ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നാസ്തികനായത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണത് അപ്പൊ അതൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരാള് ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാള് അങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുപതുകളുടെ പ്രായത്തിൽ ഇരുപതുകളുടെ ആരംഭത്തിലല്ലേ മരിച്ചു പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു പത്തൊൻപത് കൊല്ലം കൂടി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യാമായിരുന്ന ഒരു സ്വാധീനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്ന ഒരു സ്വാധീനം വളരെ വലുതായിരുന്നു എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാക്കി പക്ഷെ മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം ഭഗത് സിംഗ് നേടി പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ പ്രിഫർ ചെയ്യുമായിരുന്നത് ഭഗത് സിംഗ് ജീവിച്ചിരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഉയർന്ന ചിന്ത കുറെ കൂടി വലിയൊരു ഔട്ട് റീച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഒരുപക്
എന്റെ സാമൂഹ്യ സമീപനം ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തില്ല എനിക്ക് ആദ്യം റിക്വസ്റ്റ് ആണുള്ളത് ആദ്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോ ഒരുപാട് പേര് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ മോഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണ് കുഴപ്പം എന്നുള്ള രീതി അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം തന്നെ കുഴപ്പമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു റീഡിംഗ് കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് കാരണം നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഇത് ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം എന്നുള്ളത് അതിലൊരു ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമാണെന്നുള്ളത് ആ ഒരു നെല്ലും പതിരും വേദിച്ച് കാണിക്കുക കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സും എല്ലാ സിവിൽ റൈറ്റ്സും എല്ലാം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രസിഡന്റ് ഭാഗമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു താങ്കൾ അതൊന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യണം പിന്നെ എനിക്കൊരു വിയോജിപ്പുള്ളത് ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു 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 നിഷ്പക്ഷത എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ആരോ ആരോഗ്യങ്ങള് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വെച്ചപ്പൊ അത് താങ്കളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഇനി ഞാൻ അത് ഞാൻ അത് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇപ്പൊ പല പല രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളും പി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ വധായാലും എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു ഒരു വ്യക്തമായ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി സി പി എം തന്നെ ഞാൻ കോളൗട്ട് ചെയ്യാണ് കാരണം എനിക്ക് നിഷ്പക്ഷത ഇല്ല അതിനകത്ത് അവര് ഒരു ഒരു അതിന് മേഡേഴ്സിന് എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ രീതിയിലും അവര് പേഴ്സണൽ ലൈഫിലായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സപ്പോർട്ടും ലോ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വളരെ പ്രകടമായി കാണും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അത് നിഷ്പക്ഷതയായിട്ട് അത് അത് നിയമത്തിന്റെ ഒരു വശമാണ് എന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അത് പ്യുവർലി അത് ക്ലിയർ ആണ് എവിഡൻസ് ആസ് എ ഫോർ മീ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ എന്റെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് വരാം ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു വൈഡ് ആംഗിളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഇൻസിഡൻസിലുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻസിഡന്റ് കേരളത്തിൽ നടന്നത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അവസാനം വന്ന ഈ സി ബി ഐ ഫൈൻഡിങ്സ് ഇപ്പൊ പെരിയ കൊലപാതകത്തിൽ അപ്പൊ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പണ്ട് കോൺഗ്രസ് നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എടുക്കാൻ പണ്ട് ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് ഡി കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കൊലപാതികളെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കുക വാട്ട് എവർ ദ പോസിബിൾ വേ ഇൻ ദ ലോ ഓർ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ലോ നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവനെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രം സ്ട്രാറ്റജി മാത്രമേ അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻറ്റു റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അത് അതൊരു നല്ല സൈൻ അല്ലേ അത് അതൊരു അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യമല്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മീഡിയാസ് എന്തോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കോളൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ട്രാഷ് കാൻ ഉണ്ട് എല്ലാവരും പുറത്ത് വേസ്റ്റ് ഇടുന്നു ഞാൻ പോയിട്ട് ട്രാഷ് കാൻ ഇടുമ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് ഡൂയിങ് സംതിങ് എക്സ്ട്രാ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ബാക്കി ആരും അത് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ വട് ഐ ഫീൽ ഓക്കെ ഐ നീഡ് സംതിങ് ആ ഒരു ആ ഒരു അപ്ലോഡ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു 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 ഫോറം തന്നെ കാണുന്നില്ല അത് മീഡിയം മറക്കുന്നു കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് മറക്കുന്നു ഒരു ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോൾ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നാളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല നാളെ ഒരു പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ഒക്കെ ലെറ്റ് ജസ്റ്റ് യൂസ് ദ ലോ ആൻഡ് ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓവർ ദ കൺഫ്ലിക്ട് അതൊന്ന് ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്തു കൂടെ അതൊന്ന് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും മറക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം പിന്നെ നമുക്ക് നൽകുന്ന പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാതിരുന്നിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ചില ഫോറം ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അത് ആ ഫോറം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളത് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതല്ലല്ലോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുള്ളത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡിസ്കഷൻസ് നാട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ വേറെ അത് അത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒ
നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അതിനൊരു വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കൊലപാതകീയ ന്യായീകരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു റോങ് മെസ്സേജ് ആണ് അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഞാൻ വളരെ എന്താ പറയുക ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള പേടി ചോദിക്കാതെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിൽ ഞാൻ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ വധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിപ്പം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിയുടെ കാര്യം പേരെടുത്ത് പറയാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതൊരു പൊതുവായ പ്രശ്നം കൂടി ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ഇഷ്യൂ ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ കൊലപാതകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെ സുവ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റു ചില കൊലപാതകങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ സുവ്യക്തമായ മറ്റൊരു മുഖവും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഈ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയ കുറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസ് എടുക്കാതെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് നാല് പാറ്റേൺസ് ആണ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചന്ദ്രശേഖരനെ കാര്യത്തിൽ അതിനൊരു പ്രതിയോഗി വളർന്നു വന്നാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ആ ഫ്രെയിമിൽ വരുത്താവുന്ന ഒരു സംഗതി കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ചന്ദ്രശേഖരനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ട് അവിടെ അതിനകത്തല്ലേ ഞാൻ കുഴപ്പം കാണുന്നത് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൊലപാതികളെ ആരെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പ്രിവിലേജസ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു ഐ വോണ്ട് ടു പുട്ട് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ടു തിങ്ക് ഓൾസോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ചിന്തിക്കാനൊരു വഴിയൊരുക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ നിലയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇനി ഈ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ പലപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൈകിയാണെങ്കിലും നടക്കുമ്പോൾ അത് ഫലവത്താണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ഈ വൈകി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘമുണ്ട് അത് നടത്താതെ നമുക്ക് ഈ വളരെ വേഗം ക്ഷിപ്ര നീതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കങ്കരുക്കോട്ട് നടത്തിയിട്ട് ക്ഷിപ്ര നീതി ഇപ്പൊ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൊക്കെ അവർ സ്ലീം കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്യുക്കായിട്ട് ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലല്ലോ വേണ്ടത് അത് ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ അഗെയിൻ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യത്തിന് അത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം അത് അതിൻ്റെതായ ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട് ആ ഫ്രെയിമിലെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ബട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മൾ ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകവും നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ ആ കൊലപാതകയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അവർക്ക് പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം ആ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ പകരം ഒരു പ്രതികാര കൊല നടത്തിയാൽ ഇതില്ലാണ്ടായി പോകും ഒരു കൊലയ്ക്ക് മറുപടി കൊലയല്ല കൊലയ്ക്ക് മറുപടി സമൂഹം അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആ കൊല കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച സംഗതി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു വിവേക ബുദ്ധിയുള്ള സമൂഹത്തിന് പറ്റും ആ ലക്ഷ്യം അനധികൃതമായ ഒരു വഴി കൂടെ തെറ്റായ ഒരു വഴി കൂടെ ഒരാളുടെ ജീവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിന് എതിരായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ആ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അത് അത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അത് കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം അതാണ് ഒരു കൊലയ്ക്ക് പകരം കൊല ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ആ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു സമൂഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും മറിച്ച് കൊല ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുകയും അവരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പബ്ലിക് ഡിനോൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് വേണ്ടത് അത് മീഡിയ വഴി പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ വഴി ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വളരെ ശക്തമായത് കൊണ്ട് മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും ഇല്ലാതെ ആര് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പോലും നോക്കാതെ ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ 
ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും ഒരു കന്യാശ്രീ മരിച്ചു ജലന്ധറില് അപ്പൊ അത് നിശബ്ദമായി അവരുടെ ഉപയോഗവും പക അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇങ്ങനത്തിന് വഴങ്ങിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് രക്തസാക്ഷിത്വം ഭരിക്കേണ്ടി വരുന്നു അവർക്കെതിരെ അവർക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ നിയമങ്ങൾ ശക്തമല്ല ആരും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അവര് നിശബ്ദരായി മരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആ കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിച്ച ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ ഇതേവരെ നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അതിന്റെ രേഖകൾ പോലും അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോലും ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ മാസവും പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇവർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം എന്ന് മീൻ വിളക്കുന്ന വത്തിക്കാൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം അവരുടെ ക്യാമ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അവരുടെ അവരുടെ സൈന്യത്തെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെയുള്ള ആളുകളെ വശീകരിച്ച് അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ താമസിപ്പിച്ച് അവരെ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ കുന്നുകളായിരുന്നു ഇത് ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നൂറ്റി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ഈ വത്തിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അംഗീകരിക്കാത്ത ഈ രാജ്യത്തിന് അഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപ അമ്പത്തി രണ്ടോ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടോ അപ്പസ്തോലിക്സ് ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് എംബസി മറ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ എംബസി വത്തിക്കാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വത്തിക്കാൻ സിറ്റിക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ സിറ്റി രാജ്യത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ അവരെ അപ്പസോലിക് പ്രൊണൻഷ്യേച്ചർ അപ്പൊ അവരാണ് ഓഫീസ് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയോളം അപ്പസോലിക് നൻഷേച്ചറിലൂടെ ഈ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് അവിടെ എല്ലാ രാജ്യത്തും സൈൻ അവരുടേതായ ഒരു സൈന്യത്തിനെ ഉണ്ടാക്കി താവളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് തടവാറുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനകത്ത് താമസിപ്പിച്ച് ഏതും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളെയും കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അടിമകളാക്കി നിർത്തി അവരുടെ അധ്വാനം അവര് ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലവും അവര് ഉപയോഗിച്ച് അവസാനം അവരെ കൊന്നുകളയുന്ന ഒരു നിശബ്ദ രക്തസാക്ഷിത്വം സൈലന്റ് കില്ലിംഗ് ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ഞാൻ ലോകത്ത് ആരും വരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലും ഇപ്പൊ എന്നും മിക്ക എല്ലാ മാസവും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കേസുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ താങ്ക് യു അത് പറഞ്ഞു നന്നായി ഞാനത് ഇന്ന് പറയാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം നാളെ വൈകിട്ട് ഇന്ത്യൻ സഭ എട്ട് മണിക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മീറ്റിംഗിന്റെ വിഷയം തന്നെ ഇതാണ് ആ നാളെ നാളെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീറ്റിംഗ് ആണ് ഞായറാഴ്ച വെക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് മീറ്റിംഗിന്റെ ഡേറ്റ് ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്ക് മറ്റും മാറ്റുവാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് നാളെ നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗ് ഇതാണ് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലല്ല പക്ഷെ എന്റെ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ ഇന്റിമേഷൻ കിട്ടും അത് ഇതാണ് വിഷയം ഇതാണ് ഈ കത്തോലിക്ക സഭ പൊതുവെ തന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഇടയന്മാരാണ് അല്ലെ വലിയ പിന്നെ ബിഷപ്പ്മാർക്ക് മഹാ ഇടയന്മാരാണ് ആ ഇടയന്മാർ കുഞ്ഞാടുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഇടയന്മാര് ആടുകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് സംരക്ഷിക്കും ചെന്നായ്ക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കും പക്ഷെ അതിന് കമ്പിളി എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അതിനെ കശാപ്പിശാലയിൽ കൊണ്ടുപോകണം മാംസമാക്കി മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഇടയന് ഒരു ആടിനെ വെറുതെ ഒരു ഓൾട്രൂസ്റ്റ് റീസൺ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഒരു ഇടയന് ഒരു ആടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം എന്നത് പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷം നമുക്ക് പിന്നെ പാർട്ടിയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഓരോരുത്തരും മരിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് ഇത്രയും ബ്രൂട്ടലായിട്ട് മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ മാർഡർ നടന്നാലും അത് രക്തസാക്ഷിയോ ബലിദാനിയോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്റെ പാർട്ടിക്കാരനാണെങ്കിൽ മാത്രം എനിക്ക് എമ്പതി എമ്പതൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാം ഇവർക്ക
മേഡേഴ്സിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയില് നമുക്ക് അറിയാം സാർ പറഞ്ഞു മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് ആദ്യത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ മേഡറിന്റെ ഇര എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഹിസ്റ്ററിയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് ആദ്യത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ മേഡർ കേരളത്തിൽ നടന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷനും പ്രശ്നങ്ങളും എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നത് കുഞ്ഞാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എം എൽ എ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഇരാ എന്നാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ കേട്ട ഒരു വാടിക്കൽ രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അതിന്റെ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഡിബേറ്റബിളും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ വിവാദമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നാലും അതിനെ കുറിച്ച് സാറിന് എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ചരിത്രം ഇങ്ങനെയുണ്ട് അതിപ്പോഴും തുടർന്ന് പോവാണ് കാരണം ഇവര് വിചാരിച്ചാൽ ഇത് നിർത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് കണ്ണൂര് എത്രയോ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടായ സ്ഥലമാണ് നേതാക്കന്മാര് വിചാരിച്ചപ്പോ അതിനൊരു ശമനം വന്നല്ലോ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നില്ലേ അപ്പൊ ഈ കേരളം മുഴുവൻ ഇവര് വിചാരിച്ച് നടത്താവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നോക്കുമ്പോ തന്നെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില് പൊളിറ്റിക്കൽ മേഡേഴ്സ് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസ് ഒക്കെ കാണുന്നുള്ളൂ വേറെ സ്റ്റേറ്റ്സിലൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതെന്റെ ഒരു സംശയം മാത്രമാണ് സാറ് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മറുപടി പറയാം ശ്രീ ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഐ മീൻ യു ഹ് മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ നമ്മൾ എംപതൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം സങ്കുചിത മനസ്ഥിതിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പാർട്ടിക്കാരനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മതക്കാരനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്തുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എംപതൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗൗരവമുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്നലെ നടന്ന ഒരു സംഭവം ശ്രീ ഒരു ശ്രീലങ്കക്കാരൻ പാകിസ്ഥാനിൽ വെച്ച് ഒരു മോബ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കൊല്ലുന്ന ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല ആൾക്കാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ശ്രീധനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു സ്പോർട്സ് കണ്ടു ഒരു സ്പോർട്സ് കമ്പനിയുടെ മാനേജറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാണ് അറബിക് ഭാഷയിൽ ഏതോ ഒരു കടലാസ് വലിച്ചു കീറി അത് ഖുറാന്റെ ഒരു പേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കൂട്ടി ഇയാളെ അടിച്ചു കൊല്ലുവാണ് അവര് കുറെ പേര് അടിച്ചു കൊല്ലുന്നു കുറെ പേര് അത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പകുതി മരിച്ച ആ മനുഷ്യന്റെ മേൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് കത്തിച്ചു കളയാണ് ഇത്ര നിഷ്ഠൂരമായ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അതിന് അതൊരു മതത്തിന്റെയോ വിശ്വാസത്തിന്റെയോ പേരിലാണ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് പരതി നോക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്രയും പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾക്കാര് ഈ മുസ്ലിം സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി സംഘടനകളുണ്ട് ഒട്ടനവധി ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഞാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാരുണ്ട് അവരാരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തെ ഡിനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കും ഞാൻ നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് അത് കണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഐ ഡിനൗൺസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ആർജവത്വം ഈ പറയുന്ന ഈ മുസ്ലിം പൊളിറ്റിക്സിലോ മുസ്ലിം ഓർഗനൈസേഷൻസിലോ മുസ്ലിം ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോ ഈ ഐഡന്റിറ്റി പൊളിസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാവും തയ്യാറാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരാളെ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടി കാണിക്കണം കാരണം അതിന്റെ കാരണം അവര് കൊന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ മറ്റ് മരിച്ച ആളുടെ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് എംപതൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഈ കൊന്ന ആൾക്കാർ നീതിയാണ് ചെയ്തത് കൊന്ന കൊന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു എംപത്തറ്റിക് ജഡ്ജ്മെന്റ് ബേസ് ആണ് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫസർ ടി ജെ ജോസഫിന്റെ കൈയും കാലും വെട്ടാൻ പോയ ആൾക്കാരെ ആ മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ച വേദനയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആ എന്തിനാണേലും ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയതല്ലേ അത് എഴുതാൻ എന്തിനാണ് പോയത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു എംപത്തറ്റിക് ഡിനയൽ ഓഫ് എംപത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ആ അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കുചിതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അതാണ് രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലും കാണുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എംപതൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയില്ല മറ്റുള്ളവർ ഒരാൾ
ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ വി ഡോണ്ട് ഷെയർ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ രംഗത്ത് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് ഷെയർ ദാറ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടായി വരിക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാൾ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ ഐ മീൻ ഐ കുഡ് ബി എ ക്രിസ്ത്യൻ ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഷെയർ ദാറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പറയുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കൊല ചെയ്യുന്ന ആളെ ഈ നമ്മൾ പ്രഡേറ്ററെ അക്രമകാരിയെ ഹണ്ടറെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അവരെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അവരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് ദി ദി പ്രഡേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു തരത്തിലും അത്ര ഒരു അവസ്ഥയോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല അത് ഒരു നോൺ എംപതൈസിങ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത്തരം റിജിഡ് മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാലിക്കൽ രാഘവനാണോ അതോ പിന്നെ കുഞ്ഞാലിയാണോ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ പഠനത്തിൽ അത് വന്നിട്ടില്ല എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ആ ഇഷ്യൂ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തരിക എന്റെ പിന്നെ ക്ലബ് ഹൗസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പിന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്റെ ഇതിനകത്ത് കാണും പിന്നെ പ്രൊഫൈലിൽ കാണും ഒന്ന് അയച്ചു തന്നാൽ ഐ വുഡ് ബി ഹാപ്പി ടു വെരിഫൈ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും പെട്ടവര് നേതാക്കന്മാരും അണികളുമായിട്ടുള്ളവര് കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇരയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് സി പി എം എ ബി ജെ പി മുസ്ലിം ലീഗ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും പെട്ട ആൾക്കാര് കൊലപാതകത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അൻപത്തേഴ് വർഷമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് ഈ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ യു ഡി എഫ് ആയാലും എൽ ഡി എഫ് ആയാലും രണ്ടുപേരും ഭരിക്കുന്ന സമയത്തും അധികാരം പങ്കിടുന്ന വലിയ ഉന്നതന്മാരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടിയാണ് കെ എം ജോർജ് മുതൽ പി ജെ ജോസഫും കെ എം മാണിയും ടി എം ജേക്കബ് ഉൾപ്പെടെ ഇന്നും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ പോലും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിനെതിരായിട്ട് എന്റെ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയില്ല നേതാക്കന്മാർക്ക് പോലും കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു നേതാവിനെ പോലും ഒരു വധഭീഷണിയോ ഒരു വധശ്രമമോ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു നേതാവിനെ പോലും ഒരു വധഭീഷണിയോ ഒരു വധശ്രമമോ അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും അതാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു മോഡൽ ഒരു നല്ല മോഡൽ ആണോ അതുകൊണ്ടാണോ അവർക്ക് വധഭീഷണി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് അവരെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇരയാക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഇല്ലാതെ വരുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞ വർഷം പൊളിറ്റിക്സിൽ വയലൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലെങ്കിലും അതൊരു മാതൃകയാണ് അപ്പൊ കേരള കോൺഗ്രസ് ആയത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ എന്താ മടിയുള്ളത് പൊളിറ്റിക്സിൽ വയലൻസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിൽ അവര് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എനിക്ക് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തോട് യാതൊരു താല്പര്യം ഇല്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ രീതി ശരിയാണ് പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് ഇനി ഇടയ്ക്ക് പി സി ജോർജ് ഇടയ്ക്ക് തോക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി ആൾക്കാരെ വരട്ടാൻ പോകുമെങ്കിലും അദ്ദേഹവും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തായിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പം ആ നിലയിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇത്ര ഒരു വയലൻസ് ചെന്ന് പെട്ടതായിട്ട് കാണുന്നില്ല കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ദാറ്റ്സ് അപ്രിഷ്യബിൾ ദാറ്റ് സംശയമില്ല അത് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ള ഒരു 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 റാറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ല പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്രിഷ്യബിൾ ആണ് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അത് അതൊരു സംശയം കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറയാം ഓക്കെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം കേട്ടോ ഞാൻ താങ്കളുടെ വലിയൊരു ഫാനാണ് താങ്കളുടെ ഒരു ഗവേഷണ മികവിന് അവതാരണ മികവിന് ധൈര്യത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് സാധ്യമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ കേരളീയ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഇടപെടല് കണ്ട് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാനൊരു വാർത്ത കാണേണ്ടത് അതിനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ പറയുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യം നന്ദി ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ശ്രീ എമ്മുവിന്റെ സംഭവങ്ങളായിട്ട്
തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലത് തന്നെയല്ലേ അത് ആര് ചെയ്താൽ സ്വീകാര്യമാണ് അതിനപ്പുറത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഈ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പോസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയാവുള്ളൂ എന്റെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠനത്തിന് അത് വിധേയമായിട്ടില്ല എഗെയിൻ ആർക്കെങ്കിലും അത് ഗൗരവമുള്ള എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഞാനിതെല്ലാം വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ മീൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി ഇൻഫോംഡ് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഞാൻ എതിരല്ല കാരണം വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം വിദ്യാർത്ഥികൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തന്നെ ഒട്ടും മോശമാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ കാരണം രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിൽ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരും വിവരമുള്ള ആൾക്കാരും എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായ അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരും കടന്നു വന്നാൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയം നന്നാവുകയുള്ളൂ രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടത് മോശപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ല അതുകൊണ്ട് മിടുക്കരായ ആൾക്കാർ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരണം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണം അതിനെ സംശുദ്ധീകരിക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും അതിനെ അതിനൊരു അർത്ഥപൂർണമാക്കാനും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ ഔട്ട്സൈഡ് ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സ് ഒരു മിറർ മാത്രമായിട്ട് ഈ ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം മാറുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം കാരണം ക്യാമ്പസിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ക്യാമ്പസിലെ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് അവിടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥിതിയുണ്ട് അത് അവരെ ആക്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അങ്ങനെയുള്ള നിലപാടുകളുള്ള മറ്റു ചില പിന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ഡോമിനൻസ് ഉള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന നിശ്ചയിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഷയം ഇതൊക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രീഡത്തിന്റെ പാർട്ടാണ് അത് ആ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഒരു ഫ്രീഡം പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫ്രീഡം ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലനം ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാവേണ്ട നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകൾ എന്നാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വളർന്നു വരേണ്ടത് ആ നിലയിൽ ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകൾ വളർന്നു വരേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ അതിനൊരു മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതാണ് അവരുടെ സംഘടനകൾ തന്നെ അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാതിലൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ആ കുറച്ചുകൂടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വായു ഒന്ന് ആ ക്യാമ്പസിലേക്ക് തുറന്നുവിടാൻ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളായ ആൾക്കാർ തന്നെ ഒന്ന് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയമല്ല കുഴപ്പം ബാഹ്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മിറർ മാത്രമായിട്ട് ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം അധപതിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം ക്യാമ്പസിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ഡിബേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വിജയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യിക്കാൻ ക്യാമ്പസിന്റെ വേദികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്യാമ്പസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം ഒരു ഒരു ഈ ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ പൊതുജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സജ്ജരാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോലിയും കൂടി ഉണ്ട് ക്യാമ്പസിന് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയനൊക്കെ തന്നെ അത് അതിന് അതിൻ്റെതായ മാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെതായ സെമാൻറ്റിക്സ് അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം ഒന്ന് രൂപപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ആ ആ പരിമിതിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിന് പറയും ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പോക്കിൽ ഞാൻ അസംതൃപ്തനാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാരണം കാന്ത ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാമ്പസിന് വെളിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെതായ ഒരു സ്വത്വമില്ല ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വെളിയിൽ നടക്കുന്ന സംഗതികളും അതിന്റെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് മാത്രമല്ല അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അല്ല അതിന്റെ ഇതിന്റെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഏത് പാർട്ടിയുടെ ആണെങ്കിലും ആ പാർട്ടിയുടെ ഒരു പോഷക സംഘടന ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യാമ്പസിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പസിന്റെ പ്രവർത്തനം അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പിന്നെ കഴിവുക
ഒരു അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാല് ഇന്നലെ കൊലപാതകം നടത്തിയ ഒരാൾ നമ്മുടെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് വന്ന് എങ്ങനെ ഇരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ശ്രീ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു സണ്ണിൽ പറഞ്ഞു അതിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നടന്ന കൊലപാതകം വാടിക്കൽ രാമകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇത് ഞാനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ സപ്പോർട്ടർ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വോണ്ട് ക്ലാരിഫൈ ദാറ്റ് അന്ന് പ്രൈം അക്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ ഇരുന്നൂറ് പേര് പോയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വാടിക്കൽ രാമകൃഷ്ണനെ കൊന്നത് കൊന്നത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ജാത നയിച്ചത് എം വി രാജഗോപാലൻ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയായിട്ട് സത്യപ്രതി ചെയ്യ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ പിതാവ് ഇവര് രണ്ടുപേരുമാണ് ഇന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അന്ന് കണ്ണൂർ പോലീസ് ഒരു എഫ് ഐ ആർ നടത്തി ഇട്ടു രണ്ടുപേരിൽ എം വി രാജഗോപാലിനെതിരെ പല കേസുകളും അദ്ദേഹത്തിന് കോടതി ലോവർ കോർട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് അന്ന് ഹയർ കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന് കാണിച്ച പോലെയൊക്കെ തന്നെ ജയകൃഷ്ണ മാഷെ കൊന്നതും ടി പി ടി പി ഐ കൊന്നവരെയൊക്കെ പോലെ ലക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ നികുതി പണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് നോട്ട് എ പോയിന്റ് അപ്പോൾ അവരിന്ന് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു വർത്തനം അവർ പറഞ്ഞത് കാരണം ഒരു കൊലപാതകത്തിനെ മറ്റൊരു കൊലപാതകത്തിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരിടില്ല പ്രതിപക്ഷത്താണെന്നെങ്കിൽ ഒരു സീരിയസ് ഓഫ് കൊലപാതകൾ തന്നെ ഇന്ന് നടന്നാലോട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ സണ്ണിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുകൾ ഞാൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദ ഷീപ് സ്പെൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹോൾ ലൈഫ് ഫിയറിംഗ് ദ വുൾഫ് ഓൺലി ടു ബി ഇറ്റൺ ബൈ ദ ഷെപ്പേർഡ് ആൻഡ് വൺസ് എവറി വൺ ഹു ലിസ്ണിങ് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഗെയിം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ദൻ ദ ഗെയിം ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് മുന്നിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അജണ്ട ആയിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ ആകാണ്ട് ഇന്ന് ഭരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കൊലപാതകം നടത്തിയ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലെ ചിന്താഗതി എന്തായിരിക്കും ഇന്ന് ഫുൾ എസ്കോട്ടും പോലീസും അദ്ദേഹത്തിന് സലൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇല്ലേ അതുപോലെ പല കൊലപാതകത്തിന്റെയും പുറകിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലെ കെ സുധാകരൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് മൊബൈൽ ഫോണും റെക്കോർഡിങ്ങും സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇല്ലേ ഫ്ലാഗ് <laughs> 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 leaders will come and leaders will go but india will stay as it is appo ende rajyathinte purogathi aanu ende main priority pakshe we need to expose ningalku palarikum political agenda salingi politicians adult than irikkum pakshe the fact remains fact anganeyulla oru cm ne innu vali vode nadakkum payikum is a class secretary karyangal security karyangal kittuna oru oru rajyathana nammal jeevikkunnathu oru political killine ivada nerthe parannu pole empathy kill aayittulla pala karyangal nadannondirikkana സാഡ്ലി ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു രാജ്യത്താണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ലീഡേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലും അശോധിപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ബി ജെ പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗോന്ദ്ര സംഭവം നമ്മുടെ മുന്നിലില്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മൗനാനുവാദം കൊടുത്തിരുന്നുള്ളത് എം പിനെ അവർ അവിടെ പരസ്യമായിട്ട് കത്തി കത്തിച്ചതല്ല അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ സി പി എം എതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കൂടി പറഞ്ഞതാണ് ബി ജെ പിക്ക് എതിരെ കൂടി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം അവസാനം പറഞ്ഞ ഗോത്രയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലെ ഗോത്രയിലെ സംഭവം നടക്കുന്നതിന് അതിനകത്ത് ആ ഗോത്ര സംഭവത്തിൽ ഇന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അക്യൂസ്ഡ് അല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ വർഗീയ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ല അത് ലെറ്റു സീതു എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ കേസിൽ അദ്ദേഹം അക്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ആ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൺവിക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അതിനകത്ത് സി നമ്മൾ നമുക്ക് നമുക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം
ഐ ജി ആയിരുന്ന ശ്രീകുമാർ ഡൽഹിയിലെ റാഷണലിസ്റ്റ് സെന്ററിൽ ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു മീറ്റിംഗിൽ വന്നിട്ട് അക്കാലത്തെ കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിക്ചറിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു മുഖം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കൃത്യമായി നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഈ നിയമപരമായ അവസാനത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരാണ് കൺവിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തര അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തുടരാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല അതങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല ഇനി ഈ പിന്നെ വാരിക്കൽ രാമകൃഷ്ണൻ കാര്യം ആദ്യം ഇത് ശ്രീ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് പിണറായി വിജയൻ അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്ന കേസിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായി അത് അത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ കൂടി ഓർമ്മ വന്നേനെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പോലും ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ടൊരു ആരോപണം വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ടൊരു കേസ് വരുന്നു ആ കേസ് ഹി ആസ് ഫോട്ട് ദി കേസ് അല്ലെ ആ കേസിൽ അന്നത്തെ നിലയിൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ മറ്റാരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സെക്കൻഡറിയാണ് ആ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൺവിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരത്തിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ കൺവിക്റ്റ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് അക്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് അക്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തത് എന്ന മട്ടിൽ പറയാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അദ്ദേഹം കൺവിക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം അക്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കോടതിയുടെ വിധി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിധിയുടെ പിന്നിൽ എന്ത് സ്വാധീനം ഉണ്ടായി നമുക്ക് പിന്നീട് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓപ്പൺ കേസ് നോ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം കൺവിക്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷേപമായിട്ടല്ലേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിലെ കാര്യത്തിൽ ഗുജറാത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാകും ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ് നമ്മൾ കൃത്യമായ നിയമത്തിന്റെ ഭാഷയെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അക്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് പ്രൂവൺ എനി വെയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും കൊലപാതകം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പബ്ലിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നിരാകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം നമുക്ക് വളർന്നു വന്നേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ വളർന്നു വരിക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഒരു ക്ലോസ് ചെയ്ത ഒരു കേസിൽ കോടതി എത്തിച്ചേരാത്തൊരു നിഗമനത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാന ധാരണ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നിവൃത്തിയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആൾക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുക അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അവരെ പ്രിവിലേജ് ആയിട്ട് അവരെ ഈ അക്യൂസുകളെ എന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതിനെതിരായിട്ടും ഒക്കെ ഈ കൊലപാതകികളായിട്ട് അക്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുകയും അവരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയും അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും അവരെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഒരിടത്തും പബ്ലിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒരു പക്ഷെ കോടതി വിധികളെക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് വേരും അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അത് വളർന്നു വന്നാൽ മതി അവിടെ നമസ്കാരം സാർ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഈ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം മൂലം ഒരുവറ്റം സാധാരണ ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൊലപാതകം രാഷ്ട്രീയം ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജനത സാധാരണപ്പെട്ട ജനത സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപറ്റം ജനത ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് തന്നെ നിൽക്കുകയെ മാത്രമല്ല ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം
അപ്പൊ ശക്തമായ അഭിപ്രായം മുഖം നോക്കാതെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നെയൊക്കെ ചീത്ത പറയുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഓരോ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് എന്നെ ചീത്ത പറയുന്ന ചില മീറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്തരം ഓരോ മീറ്റിങ്ങും എനിക്ക് കൃത്യമായ ബോധ്യം വീണ്ടും തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ പ്രകോപിതരാകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കൃത്യമായി ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത ഒരു ഒരു മുള്ള് നമ്മൾ കൊള്ളേണ്ടെടുത്ത് കൊണ്ടു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രകോപിതരാകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ അധിക്ഷേപിച്ചാലും നമ്മൾ ആ രംഗത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അതിനെ തിരുത്തും എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈജിയൻ തൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം അല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹെർക്കുലീസിന് അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ അത് ചെല്ലണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ അതില്ലെങ്കിൽ മാറ്റില്ല ഒരാൾ അത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അത് ചെയ്യണം മടിക്കാതെ ഭയക്കാതെ അപവാദങ്ങളെ പേടിക്കാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകളെ അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് മടുക്കാതെ എത്ര ചീത്ത പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം വ്യക്തമായി അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ധൈര്യമുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ രംഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റും ഈ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിന് ഒരു പുതിയ രീതി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് സാധിക്കണമല്ലോ നമുക്ക് എനിക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു വന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ജീവിച്ചിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനം രക്തസാക്ഷിത്വം കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഈ ലോകത്തുള്ള യുവജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ആവേശം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലോ അല്ല പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലോ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് നിൽക്കാൻ വരാനായിട്ട് ആവേശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവമായിരുന്നു ചെകുവേര അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ചെകുവേരെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ഡൽഹി വന്ന സമയത്ത് അവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ലേഖന പരമ്പര ഒരു ഏഴെട്ട് ലക്ഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കേരള സംഭവത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് എഴുതിയിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ അത് കണ്ടെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതാണ് ചെകുവേര ഇന്ന് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചെകുവേര ൻ്റെ പല മുഖങ്ങളും ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ല അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ ധീരനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ കൃത്യമായ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഗറില്ല വാർഫെയർ നയിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഫിഡൽ കാസ്റ്റോടെ കൂടെ ചെന്ന രാജ്യം വിമോചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ചുമതല കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ഒരു ചുമതല കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൃപ്തനായില്ല മൊത്തം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ബൊളീവിയ മുഴുവനും സ്വതന്ത്രമാക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് അവിടെ പോയി ഒളി പോരാട്ടം നടത്തുകയാണ് ആ പോകുന്ന പോക്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കുറെ സംഗതികളുണ്ട് ഇന്നത്തെ മാവോയിസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ കുറെ സംഗതികളൊക്കെ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കർഷകരുടെ മൃഗങ്ങളെ പിടിച്ച് മോഷ്ടിച്ചിട്ട് കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ അവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പോയിട്ട് ഓരോ രാജ്യം ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് ഇവിടെ വിചാരം കൊച്ചോച്ചു രാജ്യമാണ് ഇതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കൂടെയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മന്ത്രിയായിരുന്നു അത് ആ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കാസ്ട്രോ ഒക്കെ താണുകയാണ് പറയാണ് അങ്ങനെ പോകരുത് നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു ജോലി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യാതെ പുള്ളി പോവാണ് ആ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ കൂട്ടുകാരിയെ കിട്ടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് അവരൊരു പത്രപ്രവർത്തകയായിരുന്നു അവർ അവരുടെ ഒക്കെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഈ പോകുന്ന പോക്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി വളരെ ആ നിലയിൽ നോക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ ചെകുവേരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറെ ആൾക്കാരും അമേരിക്കയിലെ യുവാക്കളാണെന്ന് അജോയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന എനിക്കറിയില്ല അമേരിക്കയിലെ യുവാക്കൾ ഒരു വലിയ ഹീറോ ആണ് ചെകുവേര അത് അവിടെ പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത ചെകുവേരയല്ല മോട്ടോർ സൈക്ലിസ്റ്റ് ആയ ചെകുവേര അങ്ങനെ ഒരു ചെകുവേര ഉണ്ടായിരുന്നു ചെകുവേര വലിയൊരു മോട്ടോർ സൈക്ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വലിയ സ്പീഡ് മോട്ടോർ ബൈക്ക് റൈഡർ ആയിരുന്നു അതേക്ക
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊക്കയിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ക്ഷീണം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് കൊക്കയും കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ചെഗുവേരയുടെ ഡയറി ഒന്ന് വായിക്കേണ്ടതാണ് ബൊളിവിയൻ ഡയറി മുഴുവൻ ഒന്ന് വായിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം എനിക്ക് ആ ആ ചെഗുവേരോട് എനിക്ക് വലിയ മതിപ്പില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയിട്ട് ഇന്നിപ്പോ ഈ പിന്നെ കേരളത്തിലെ നക്സലേജ് നേതാവ് വർഗീസ് കൊല്ലപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ അദ്ദേഹം ആ ഏറ്റുമുട്ടലിന് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ആ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയൊരു സേവനം ചെഗുവേരക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്യൂബയിൽ നിന്നിട്ട് ക്യൂബയ്ക്ക് ആ ക്യൂബയുടെ ഗ്രോത്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ബൊളീവിയൽ ഒരു രാജ്യവും വിമോചിപ്പിക്കാൻ പുള്ളിക്ക് പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അവിടെ അതൊരു റോങ് ചോയ്സ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് ഈ ചെഗുവേരയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഗ്ലോറിഫൈഡ് പിക്ചർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ പക്ഷെ ചെഗുവേരയുടെ ആ ക്യൂബൻ വിമോചനവും ക്യൂബയുടെ പിന്നെ കാസ്ട്രോയുടെ കൂടെ നിന്ന കാലവും എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വനങ്ങളിലേക്ക് പോയി തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ചെഗുവേരയോട് എനിക്ക് വലിയ മതിപ്പില്ല അഭിപ്രായം സ്വന്തം അഭിപ്രായം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ മാനിക്കുന്നു പക്ഷെ ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ വയനാട് വെച്ച് മരിച്ച വ്യക്തി രക്തസാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ അവർഗീസും ചെഗുവേരിയും രണ്ടുപേരും ഏറ്റുമുട്ടൽ മരിച്ചതല്ല എന്ന് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം രണ്ടുപേരെയും ബലമായി പിടിച്ചു നിർത്തി വെടിവെച്ചു കൊന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുമ്പോ ഉണ്ടായ മരണമല്ല അത് കൊലപാതകം തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് ആ കോഴ്സ് വായിച്ചതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ചെഗുവേരയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറി ഫുള്ള് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വർഗീസിന്റെ കേസിലും പറ്റി എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം ആ വെടിവെച്ച പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞ വെളിപ്പെടുത്തൽ അനുസരിച്ചും അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് വെടിവെക്കുകയായിരുന്നു കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം പിടിച്ചു നിർത്തി കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു അല്ലാതെ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ മരണമല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ആ എന്റെ ഒരു തിരുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് ഡിസ്ക്യൂട്ട് പോയിന്റ് അതല്ല ഞാൻ വർഗീസിനെ വർഗീസ് ഏറ്റുമുട്ടൽ മരിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വർഗീസ് അവിടെ വനത്തിൽ നടത്തിയ സമരങ്ങൾക്ക് തുല്യമായിട്ടൊരു ഒരു സാധനമാണ് അവിടെ പോയിട്ട് വിപ്ലവം നടത്തിയിട്ട് അത് വിമോചിപ്പിക്കാൻ കരുതുന്ന തുല്യമായിട്ടൊരു സംഗതിയാണ് ചെഗുവേര അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഡേറ്റ് കുറിപ്പ് ഒന്നും എഴുതാൻ വഴിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പുസ്തകം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകളുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രോഗ്രസ് പബ്ലിഷേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മരണക്കുറിപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് അനുബന്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ആധാരം ചെഗുവേരെ അവിടെ വളഞ്ഞു പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കോർണർ ചെയ്തു കാരണം അദ്ദേഹം അവർ ചെറിയ ടീമുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് അമേരിക്കയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവര് വളഞ്ഞു ഒരു കോർണർ ചെയ്തു ഇനി കൃത്യമായിട്ട് പിടികൂടിയിട്ടാണോ കൊന്നത് അതോ പിന്നെ വളഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അവർ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനകത്ത് അതല്ല അതിനകത്ത് പ്രധാനം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ റണ്ണിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിട്ടുപോയിട്ട് വനത്തിൽ പോയിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടി കർഷകരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളയടിച്ച് അവരുടെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ച് കശാപ്പ് ചെയ്ത് അവരുടെ അരിശേഖരമൊക്കെ കുത്തി കൊള്ളയടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സംഘം പോയിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ വിമോചിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഒരു ആധുനിക സങ്കല്പത്തിന് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല ഇനി അത് എന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായമല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചോദിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അഭിപ്രായം മാറ്റാനൊന്നും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ കാരണം എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഒരു അഭിപ്രായവും ഞാൻ പറയാറുമില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം വളരെ കൃത്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു സായുധ കലാപം വഴി ഈ കുറച്ച് ആൾക്കാരെയും കൂട്ടിട്ട് കുറെ ആയുധവും കൂട്ടിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതി ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ഒരു മാതൃകയല്ല ആധുനിക സമൂഹത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ചെഗുവേരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സമരങ്ങളെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാത്തൊരു പാർട്ടിയാണ് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഒര
അപ്പം ഈ രണ്ട് സംഗതികളും നടന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് തൊട്ടടുത്താണ് ഈ സംഗതികളും നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് അന്ധമായ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഒരു വിധേയത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരം പ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഈ നേതാക്കൾ വിജയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇവർ ഈ മരിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഒരു 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 അമരത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ഈ രക്തസാക്ഷി യുദ്ധത്തിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാകുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അന്ധമായ രാഷ്ട്രീയ വിധേയത്വത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് കാരണം ഈ ശരി തെറ്റുകൾക്ക് അപ്പുറത്തായിട്ട് പാർട്ടി വിധേയത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് കുഴപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കളിയും കൂടെയാണ് ഇതിനകത്ത് അല്ലെ മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല അത് ഏത് പാർട്ടി പറഞ്ഞാലും ഏത് സമൂഹം പറഞ്ഞാലും ആര് പറഞ്ഞാലും യാതൊരാൾക്ക് അധികാരമില്ല ഒരു ക്ഷോഭം കൊണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തെറ്റാണ് അത് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് ഒരു ആ പാർട്ടി ഒന്നും സംരക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടി സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും കാരണം യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ ഒരു പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടി ചെയ്യുന്നു തെറ്റാണ് ആ ആ തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു സമൂഹം തയ്യാറാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഇത് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അത് നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിയെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാനോ കൊല നടത്തുന്ന ആളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ആരെങ്കിലും മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിയും ആരെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനവും സമൂഹ മധ്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടണം കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം കാരണം അത് മാത്രമല്ല മരിച്ചു പോയ ഒരാളെ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അവര് അവരെ സ്മാരകം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ തെറ്റാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം മരിച്ചു പോകുന്നതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഒന്നും ചെയ്യാത്ത നിരപരാധിയായ മനുഷ്യരായിരിക്കും അവര് മറ്റാരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കൊന്നതിന്റെ പ്രതികാരമായിട്ട് വന്ന് ചെയ്യാതെ കൊന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അത് കുറഞ്ഞ വർഷം ഒരു മെമ്മറി ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നും അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കൊലപാതികളെ ന്യായീകരിക്കുന്നതും കൊലയെ ന്യായീകരിക്കുന്നതും അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും ഒരു തരത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ഒരു കാരണവശാലും അത് ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വിധേയത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ വേറൊരു സാധനം വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു സംഗതി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ കുറ്റമേൽക്കുന്ന രീതി എനിക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നോട് തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞാനത് ആരാണെന്ന് പേര് പറയാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അറിയാവുന്ന ആൾക്കേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വരാം അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ഒരിക്കൽ ഒരു പിന്നെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിയായി പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹം ആ കൊലപാതകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നേയില്ല ആ ദിവസം അവിടെ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പാർട്ടി മുന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ കൊലയുടെ കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടി നേതാവിന്റെ പിന്നെ പേരിലേക്ക് അത് വരും ഇദ്ദേഹം കരുതുന്നത് ഒരു ആക്സിഡന്റലായിട്ട് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഒരു ഒരു ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മേർഡർ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഒരു ക്ലാഷോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഒരു ഒരാളൊരു പിന്നെ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വാഹന അപകടമല്ല ഒരു ആരും പ്ലാൻ ചെയ്തല്ല ശരിക്കും ഉണ്ടായതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കഥ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഫൊഹിം അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ടിയല്ല പക്ഷെ പാർട്ടി ഹാസ് ആസ്കിം ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പാർട്ടി സംരക്ഷിച്ചോളാന്ന് പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു പുള്ളി അത് ഏറ്റെടുത്തു ജയിലിൽ പോയി പോലീസുകാർ അടിച്ചു അതെല്ലാം സഹിച്ചു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കാരണം പുള്ളി ഒന്നും ചെയ്തതല്ല പാർട്ടി പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അവസാനം ശിക്ഷിക്കാതെ പാർട്ടി സംരക്ഷിച്ചെടുത്തു കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൻഡ് ഹി വാസ് റിവാർഡ് എറ്റ് ബെലോട്സ് വിത്ത് ദാറ്റ് എനിക്ക് വളരെ അറിയാവുന്ന ഒരു കേസാണ് ഞാൻ പേര് പറയാൻ കാരണം ആ ആളെ ഞാൻ എനിക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേര് പറയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവം എനിക്ക് വളരെ അടുത്തറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാൾ കുറ്റമേക്കുക അപ്പൊ ആ ആൾ കുറ്റമേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ എക്സ് അയാളെ പിന്നെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരിക കുറ്റം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം ആ ഇതുമായ
അന്ധമായ പാർട്ടി വിധേയത്വം കൊണ്ട് എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്ന ആൾക്കാരെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ആൾക്കാരെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വിധേയത്വമാണ് അവിടെ സെൽഫ് ഡിഗ്നിറ്റി അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എഗേനെ പറയാം എന്റെ അഭിപ്രായമാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ എന്റെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് ബൊളിവിയയിൽ പോയപ്പോ ഫാർമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ റിസോഴ്സസ് എടുത്തു പക്ഷെ ഏറെക്കുറെ സമാനമായിട്ട് തന്നെയല്ലേ ഇവർ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തു ക്യൂബയിൽ അതിനുശേഷം ഇവർ അസോൾട്ടഡ് ആവുന്നു ഇവർ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി സിയറാ മൈസ്റ്റർ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചിലോട്ട് പോകുന്നു തിരിച്ച് ഇവർ പ്രസൻസിനെ ഫാർമെ ഫാർമേഴ്സിനെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ക്യൂബയിലും ഒരു റവല്യൂഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഐഡിയയിൽ തന്നെ എവിടെയൊക്കെ ഈ അധിനിവേശം ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത പുള്ളി കോങ്കോയിൽ പോയി വന്നു പുള്ളി ഒരു സൈമൺ പൊളിവറിനെ ഒക്കെ ആ രീതിയിൽ ഒരു ലിബറേഷൻ ഇതിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ ബൊളിവിയെ പോയി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതും ക്യൂബയിൽ ക്യാസ്ട്രോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിജയകരമായിട്ട് ചെയ്തതും ഏറെക്കുറെ ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം കാസ്ട്രോ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത രീതി ശരിയായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലയിടത്തും നമ്മൾ ഈ അധികാരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി അതിന്റെ ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും യോജിക്കാൻ പറ്റിയതൊന്നും വരത്തില്ല വരത്തില്ല അവിടെ ഒരു അവിടെ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ കുറെ കപ്പലിൽ വരുന്നു അത് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം അവരുടെ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി പക്ഷെ ഈ ചെഗുവേരയുടെ പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെഗുവേര വളരെ ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ് വളരെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആണ് വലിയ എനർജറ്റിക് ആണ് ഈ പാർട്ടി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ ചുമതല കൊടുക്കുന്നു ഈ അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെഗുവേര ഈ ക്യൂബയായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരാളല്ല അദ്ദേഹം ക്യൂബ എന്നുള്ള ആളല്ല എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ റിസർവ് ബാങ്കിനെ ഗവർണർ ആക്കുന്നു ഫിനാൻസിന്റെ മുഴുവൻ ചാർജ് കൊടുക്കുന്നു ആ രാജ്യത്തിന് ഇക്കോണമി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു ആണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഏകപക്ഷീയമായിട്ടാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് വിട്ട് പോവുകയാണ് ബൊളിവിയൻ കാടുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് രാജ്യങ്ങളെ ഒക്കെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് സമാനമായ വേറെ ഉദാഹരണം പറയാം തോമസ് പെയിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നിൽക്കാനോ അവിടെ പോയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല ജഫേഴ്സിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അവിടെ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടണും ജഫേഴ്സിനും ഒക്കെ ഭരണാധികാരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ നേരെ ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് തീ കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അവിടെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ജയിപ്പിച്ചു വേണം അത് വേണം ഇതുപോലെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഈ ഗില്ലറ്റിൻ കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ കൊല്ലുമ്പോൾ അതിനോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുക തോമസ് പെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഈ ഇത്തരം ഫീൽഡിൽ പോകുന്ന പിന്നെ ഒരു ടെററിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി യുദ്ധമുറയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ റിസോഴ്സസ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയല്ല ഇപ്പൊ ഏതൊരു ആർമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അല്ലേ ഫുഡ് സപ്ലൈ വേണം ഒരു സൈന്യം മുന്നോട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ അക്രമ സംഘമാണെങ്കിലും അവർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗറില്ല ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സൈന്യമാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സൈന്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെളിയിൽ കാണുന്ന അത്രയും ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടൊന്നും അല്ല സാധനങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ലോജിസ്റ്റിക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് വെപ്പൺസ് വരണം തിരകൾ വരണം ഫുഡ് വരണം അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം ഇതിനൊക്കെ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഈ ലോജിസ്റ്റിക് ബാലൻസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർമിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അത് പത്ത് പേരുടെ ആർമി ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ ആർമി ആണെങ്കിലും ലക്ഷം പേരുടെ ആർമി ആണെങ്കിൽ ഈ ലോജിസ്റ്റിക് ബാലൻസിംഗ് എന്ന സംഭവമുണ്ട് ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അത് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവർ വെറും കൈയുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വാഴപ്പഴം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലമാണ് കർഷകരുടെ വാഴപ്പഴം ഒക്കെ വെട്ടിയ
നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ റെഗുലറൈസ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ പലപ്പോഴും പറ്റുള്ളൂ അട്ടിമറികൾ രാജ്യത്തിൽ അട്ടിമറികൾ കൊണ്ട് ഭരണം നടക്കുന്ന പലയിടങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടത് റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എടുത്താലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഭരണമാറ്റത്തിന്റെ പല രീതികളും കാണാൻ പറ്റും ബംഗ്ലാദേശിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് അവരുടെ സമരത്തെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ മാറ്റം വരുത്തിയത് കൃത്യമായ നിലയിൽ ഒരു ഡെമോക്രസിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജസ്റ്റിഫൈ ആവുന്നതാണോ പക്ഷെ അതിന് അതിന് ജസ്റ്റിഫൈ ആവുന്ന മറ്റു ചില സംഗതികളുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാറ് ഒരു പക്ഷെ ചെഗുവേരയ്ക്ക് ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വശം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പിന്നെ മേഖലയാണ് അത് ചെന്ന് ഓരോന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തിയെടുത്ത് ദി ടെറൈൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഛത്തീസ്ഗഡിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട് അത്തരം ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് അവരുടെ മെത്തഡ്സ് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം അതല്ല ഒരു ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ അതല്ല വഴി കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അന്ന് ബൊളീവിയയിൽ വേറെ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ വേറെ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു ഇൻഎഫിഷ്യൻ വേ ആണ് ഒരു ഒരു സംഘം ആൾക്കാർ കുറച്ച് ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് വഴി കിട്ടുന്ന കർഷകരുടെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ബലമായിട്ടൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ വിമോചിപ്പിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നത് അതിസാഹസികവും അയാഥാർത്ഥ്യവുമായ ഒരു മെത്തഡ് ആണ് ആ മെത്തഡ് സ്വീകാര്യമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെഗുവേരയെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെഗുവേര ചെയ്ത രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നും കൂടെ ആൾക്കാരോട് പറയുമോ പറയാൻ നിവൃത്തിയുണ്ടോ അതാ ചോദ്യം ഞാൻ ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ഇതിന്റെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കോൺസ്പിറ്റേഴ്സ് ആരും തന്നെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വരുന്നില്ല അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നിയമ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യും ഇപ്പൊ രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ ഒരു വാക്ക് തുറക്കുണ്ടായി ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു വികാരാവസ്ഥ ഒരാൾ കൈവിട്ട് എന്തൊരു സാധനം എടുത്ത് അടിച്ചു വേറെ കൊന്നു അതൊരു സ്വാഭാവിക ക്രൈം ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്ട് കില്ലിങ്സും അതിപ്പോ പാർട്ടി ആണെങ്കിലും മറ്റതാണെങ്കിലും നേരിട്ട് അറിയാത്ത ആളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് തെളിയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പരോളില്ലായ്മയും അവർക്ക് ഏറ്റവും കഠിനമായ തടവ് സോളിത്തിൽ കൺഫൈൻമെന്റും അത്തരം നിയമവ്യവസ്ഥകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ മതം അത് സി പി എം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല എന്നൊരു തിയറി ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ അടുത്ത് ഉള്ള ജയിലിലാണ് അദ്ദേഹം ആ പ്രതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാർത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ വിത്തിൻ കപ്പിൾ ഓഫ് അവേഴ്സ് എന്റെ എം എൽ എ അടക്കം എം എൽ എ എം പി മന്ത്രി അടക്കം അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇവരുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ക്രീം ഓഫ് എൽ ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം ഓഫ് സി പി എം ഒരു ടീം അവിടെ എത്തുകയും അവര് ഈ പ്രതികളുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വേണ്ടി ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായി ഈ പ്രതികളെല്ലാം തന്നെ ജയിലിനകത്ത് അത്യാവശ്യം എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയ വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും ഒരു പ്രതി പരോളിലിറങ്ങി ഒരു കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ഉള്ള ഇത് വന്നു ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാത്രം ഇതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിൽ ഉള്ള ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്തായ ഒരാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രക്തസാക്ഷിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇപ്പോഴും മാഹിൻ ദിനാചരണം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിന് മുമ്പ് മൂന്നാല് കൊലക്കേസുകൾ പ്രതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇൻസൈഡർ ആയിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹം അത്ര ഒരു എയിഞ്ചർ അല്ല അദ്ദേഹവും ഇതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ എന്റെ സർക്കിളിലുള്ള അടുത്തൊരാളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രക്തസാക്ഷിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം സത്യേഷ് വധക്കേസ് എന്നുള്ള ഇതിൽ പ്രതിയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കോൺസ്പിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും പുറത്ത് വരാതിരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം വിചാരണയാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങളാകുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ എസ് ഡി പി ഐ അമീർ വന്നിട്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അറബിയിലാണ് ചില ആദ്യം അറബിയിൽ പറയും ചില ആൺകുട്ടികളുണ്ട് അ
അത്ര ശക്തമായ നിയമങ്ങളും എല്ലാം വരേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ഷാൻ ഈ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഇത് പറയുന്ന രക്തസാക്ഷികളെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അത് അത് ഒരു പക്ഷേ ആവേശം നൽകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഇത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വീണ്ടും പോയി രക്തസാക്ഷി ആകൂ എന്ന് പറയുന്ന അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു അപകടം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മറിച്ച് ഒരാൾ സ്വന്തം വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ പേരിൽ അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരാൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുക കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യപ്പെടും ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവർ സ്മരിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതും ശരിയല്ല പക്ഷെ അതിന് ആ കൊലപാതകത്തെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുകയും ആ വയലൻസിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ള സംഭാഷണങ്ങളോ പബ്ലിക് സ്പീച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ജയിലിൽ ഒരാളെ സോളിറ്ററി കൺഫൈൻമെന്റിൽ ആക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താന്ന് പറയുക ജയിലിൽ ഈ സോളിറ്ററി കൺഫൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ജയിലിലെ ബിഹേവിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരാളെ ജയിലിൽ അടച്ചാൽ പോലും അവർക്ക് ചില മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുണ്ട് ആ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ മാനിക്കപ്പെടണം ജയിലിൽ ജോലി ചെയ്താൽ അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടണം അവർ അവരെ തല്ലാൻ പാടില്ല അല്ലെ അവര് 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 മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അവര് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ആ കുറ്റകൃത്യത്തിനുള്ള ശിക്ഷ അവർ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭ്യമാകണം കൂടുതലായ ഒരു മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്ത മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ചിലർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിവിലേജ് ആണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് പബ്ലിക് സ്ക്രൂട്ടിനി ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത് നമ്മൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും പൊതുവേദികളിൽ ഇത് കടന്നു വരികയും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയാണ് അപ്പൊ അത് ഫാക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ജയിൽ പരിഷ്കരണം തന്നെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഒരാളുടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഏജൻസിയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നേരിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപെടുകയല്ല വേണ്ടത് ജയിലിന് ജയിൽ ഐജിക്കും ജയിലിലെ പിന്നെ ഭരണ രീതിക്കും ഒരു ഓട്ടോണമസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുകയും അതിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇതിനകത്ത് വരേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നം എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി മാർട്ടിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ മാർട്ടിയറാകാൻ തയ്യാറാകുന്ന മട്ടിൽ അവരെ സജ്ജരാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് വിച്ച് ഇസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ബേസ്ലെസ് ഒരു ഒരു തരത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനും ഇത് മുതലും കിട്ടാൻ പോകുന്ന അസാധാരണ സ്വർഗവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് ഭാരതമാതാവിന് വേണ്ടി മരിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളായുടെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചാലും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചാലും ഒക്കെ തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതം അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു കളയാനുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് ഒരിക്കൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് യുവർ ലൈഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആ ജീവിതം സ്വന്തമായി തന്നെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാക്കാനും അതിന്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമായി ലഭ്യമാക്കാനും അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന മട്ടിൽ ഈ ജീവിതം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം മരണത്തെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുക മരണത്തെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ മാർട്ടിയഡം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ശരിയായ രീതിയല്ല കാരണം അത് മാത്രമല്ല ഇനി കക്ഷി നോക്കി മരണത്തെ നമ്മൾ സന്തോഷമോ ദുഃഖമോ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രിജ്യൂസ്ഡ് അപ്രോച്ചും ശരിയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതേസമയം തന്നെ മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരെ ഏത് തരത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് വീണ്ടും ഒരു കലാപ ആഹ്വാനമായിട്ടോ വയലൻസിനുള്ള ക്ഷണമായിട്ടോ ആയി മാറരുത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് വളരെ നല്ല പിന്നെ രീതിയിൽ എല്ലാവരും പിന്നെ ഈ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോയത് നന്നായി താങ്ക് യു വെരി മച്ച്